गुड आफ्टरनून আমাকে কেউ একজন একটা লাইক বা একটা কমেন্ট করে জানাবেন যে সব কিছু ঠিক আছে কি না সাউন্ড এসেটা হ্যাঁ আমার সাউন্ড যদি শোনা যায় তাহলে একটুখানি কাইন্ডলি বলবেন যে একটা লাইক পাঠা বা মানে লিখে দিন একটুখানি কেউ একজন কমেন্ট করুন যে শোনা যাচ্ছে কি না ভলিউম ওকে ওকে থ্যাংক ইউ সুসেন্দ্র পোদ্দার লিখেছেন ওকে তার মানে সব কিছু ঠিকঠাক আছে জাস্ট এক মিনিট ওয়েট করছি টাইমটা দেখি ছটা এক দুই শুরু করব হ্যাঁ শুরু করছি নমস্কার প্রথমেই আমি বেঙ্গল ইন ট্রেকিং অ্যাডমিনদের এবং মেম্বার্সদেরও শুভেচ্ছা জানাবো শুভেচ্ছাটা এখন আপাতত যে যাদের তাড়াতাড়ি লকডাউন টকডাউন সব উঠে যায় তার কারণ তাড়াতাড়ি ইনফ্যাক্ট কোভিড ভাইরাস ফ্রি হয়ে যায় এই বিশ্ব আর আমরা যাতে একটুখানি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে পারি পাহাড়ে যেতে পারি পাহাড়ে যাই বা যেখানেই যাই অ্যাটলিস্ট বন্ধ থেকে একটু খোলা হাওয়াতে আসতে পারি হ্যাঁ আমার প্রথমে একটা কথা মনে পড়ছে যে আমার বন্ধুদের ব্যাপারে আমার সম্বন্ধে কিছু কিছু আর কি বদ ধারণা আছে লোকের আমারও আছে আমারও সেই একই ধারণা আছে যে যাই না হ্যারি পটার পড়েছেন কি না তাতে ওই ফিট পার্টটাতে আছে এক জায়গায় যেখানে একদম লাস্টের দিকে যখন গ্রিফিনডোর সে বছর জিতছিল না হাউস কাপটা তা সেখানে একদম শেষে ওই সেই ওই প্রফেসিটাকে ওরা নিতে গেছিল সেই সময় নেভিল লং বটং বন্ধুদের মাথা দিয়েছিল সেখানে বলেছিল লাস্টে আর কি গ্রিফিনডোর জিততে পেরেছিল একটাই কারণে ওই স্পেশাল একটা পয়েন্ট পেয়েছিল নেভিল লং বটং তাতেও কি বলা হয়েছিল ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ইটস ভেরি ইটস কোয়াইট ইজি টু স্ট্যান্ড অর অপোজ ইউর এনিমি বাট ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট অ্যান্ড স্টপ স্ট্যান্ড অপোজিং ইউর ফ্রেন্ডস সো দ্যাটস ওয়াই ফর এ গুড কজ অফ ফর দ্য ট্রুথ গান্ধীজিও বলে গেছিলেন যে সব কিছুর জন্যে সব কিছুই সত্যের জন্যে সব কিছু ছাড়া যায় কিন্তু কোনো কিছুর জন্যেই সত্যকে ছাড়া যায় না তা আমারই একটা বদভ্যেস আছে এই সত্যর পেছনে লেগে থাকার জন্যে অনেকেরই আমি হয়তো একটু ব্যাট বুকে থাকি তা সেটা কিছু নয় আমার বন্ধুরাও ঠিক সেই রকমই সবসময় যারা আমার সাথে পাহাড়ে টাহাড়ে যায় তারা ওই একই রকম একটুখানি কি বলবো ট্যারা গোছের ছেলে মিলে আমার বন্ধু যারা আমার সাথে যায় সকলেই ওই নিয়ে থাকে যে এক হচ্ছে সত্য ব্যাপারটাকে আমরা চেষ্টা করি এস্টাবলিশ করার জন্যে যে যেটা সত্য পাহাড়টাকে পাহাড় রাখার চেষ্টা করি সাদা রাখার চেষ্টা করি আর দুই হচ্ছে যে আমরা আমাদের দেশটাকে ভালোবাসি দেশের নিয়মগুলো মেনে চলি যেখানে যা পারমিশনগুলো দরকার হয় সেই পারমিশনগুলো নিয়ে যাই আর যেখানে ধরা যাক পারমিশনগুলো আমরা পাচ্ছি না সেখানে আমরা যাব না যদি আমার আইটিপি কোথাও যেতে বাধা দেয় আমি যাব না যদি আমাকে আমার কাউকে নিয়ে যেতে হয় আমার বিদেশি বন্ধুদের নিয়ে যেতে হয় পাহাড়ে তো তাদের যে পারমিশন দেওয়ার জন্য যে আইএমএফকে যে পয়সা করে দিতে হয় সেগুলো দিয়েই আমি নিয়ে যাব মিছি মিছি উইদাউট পারমিশনে তাদের নিয়ে যাব না আমারও যারা আজকে এখানে আছেন যে সমস্ত বন্ধুরা আজকে দেখতে এসছেন আমি শোটা শুরু করব হ্যাঁ প্রথমেই বলে রাখি আমি যারা যাদের আমি লিখেছিলাম যে আজকে কি দেখাবো এবং প্রত্যেকে জিজ্ঞেস করেছেন এই মানে জিজ্ঞেস করেছে একটা মানে চয়েস চেয়েছিলাম তা সেই চয়েস থেকে সকলেই প্রায় বলেছে আমার দুটো চয়েস ছিল এক হচ্ছে দু হাজার নয়ের গন্ধারপঙ্গি ক্রস করে সরকার নিতে নামা আর চোখামাকল সকলেই প্রায় চোখামাকল দেখতে চেয়েছেন তাই জন্য আজকে আমি চোখামাকলই দেখাবো তাতে হয়েছে কি আমি ওই চেষ্টা করি আর কি আমার বন্ধুদের যাতে সকলে পারমিশনটা নিয়ে যাওয়া কেন জরুরি আপনাদের বলছি যারা পাহাড়ে যান অনেকেই হয়তো এই আইএমএফের পারমিশন নিয়ে কি হবে না হবে এগুলো আমরা ভাবি বা 
তারপরে অন্যান্য জিজ্ঞাসা পারমিশন সেগুলো কি কীভাবে কিন্তু একটা চিন্তা করেন অনেকে আবার বিদেশিদের নিয়ে যায় অনেকেই গাইডের কাজ করে আমি শুধু বলছি না গাইডের কাজ বা অর্গানাইজিংয়ের কাজ অনেকেই আজকাল করছে বা আগেও করতো এখনও করছে অনেকে বিদেশিদের নিয়ে কাজ করছে বাট তারা আইএমএফের পারমিশনটা নিচ্ছে না আইএমএফের পারমিশন নিতে কত সাতশো ডলার আটশো ডলার লাগে দুজনের জন্য সাতশো ডলার লাগে আরও কিছু নিয়ে সব মিলিয়ে যদি এক্সপিডিশন হয় এক্সপিডিশনের জন্য নট ফর ট্রেকিং অলদি এক্সপিডিশনের জন্য ট্রেকিংয়ের জন্য তেমন কিছু পারমিশন এখনও আমরা নেপালের মতো শুরু করতে পারিনি কিন্তু এক্সপিডিশনের জন্য যে সমস্ত ভূমিকাটা বাড়াচ্ছি হ্যাঁ জানি বুঝতে পারছি সবাই এখনও আসেনি তা তাতে এক্সপিডিশনের জন্য পারমিশনটা নেওয়া জরুরি ট্রেকিংয়ের জন্যও একটা পারমিশনের জরুরি বিদেশিদের নিয়ে যাওয়ার সময় কারণ বাই চান্স যতক্ষণ কিচ্ছু না হচ্ছে বেশ সুন্দর যাচ্ছিল ওয়েদার ভালো যাচ্ছিল কিন্তু আজকে এই ঝড় বৃষ্টিটা হলো সেটা যদি মনে করুন পাহাড়ে হয় বা কোনো একটা কারণে কারোর একটা কেউ একটা কী ভাষায় ঢুকে গেল মারা গেল তখন ওই যে আপনি যাদের নিয়ে যাচ্ছেন সেই জন্য কি হবে আপনি তো পুলিশে যাবেনই সে তো কোনো এসে যায় না কিন্তু ব্যাচারি যাকে নিয়ে যাচ্ছেন তার ফ্যামিলিটা কোনো রকম কোনো ইন্স্যুরেন্স পাবে না সে কিন্তু বাড়ি থেকে ইন্স্যুরেন্স করিয়ে এসেছিল যে বিদেশিকে আপনি নিয়ে এসছেন সে কিন্তু বাড়ি থেকে ইন্স্যুরেন্স করে এসছে কিন্তু সেই ইন্স্যুরেন্সটা পাবে না একটাই কারণে কারণ তার যে এজেন্ট আপনি লোকাল এজেন্ট আপনি তার পারমিশনটা প্রপারলি আইএমএফের থেকে নিলেন না এবং তারপরে কি হলো সে কিন্তু ইন্স্যুরেন্সটা পাবে না আর আপনি পুলিশেই যাবেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই উইদাউট পারমিশনে আপনি যদি কোনো বিদেশিকে নিয়ে ইন্ডিয়ান পিক চাপাতে যান আপনি পুলিশে যাবেন এবং এই বন্ধুদের এগেনস্টে আমি কিন্তু বলবো এবং বলে এসেছি এবং বলবোই আমার বন্ধুরাও যারা আছে তারাও কিন্তু বলবে আচ্ছা আমার মনে হচ্ছে যে বেশ এসছে এবার হয়তো আমি শুরু করতে পারি তা আজকে আমি যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হয়েছে যে চোখ আমা কল তা সেই দিকটাই আমি একটু ঘোরাই দেখা যাক হ্যাঁ চোখ আমা কল আচ্ছা বলছে একজন বলছে যে ভূমিকাটা একটু বাড়াই হ্যাঁ তা এইটা বলার আগে একটুখানি আর একটু বলে নিই আমি সেই জিনিসটা হচ্ছে যে আমার পয়েন্টটা দরকার জিনিসটা না আমার মুখ দেখিয়ে দশ মিনিট লোককে মুখ দেখালে লোকজন খেপে পালিয়ে যাবে আমি অত্যন্ত বাজে দেখতে লোক এবং কেউ বলে তাড়াতাড়ি শুরু করুন কেউ বলছে দেরি করো তা লোকে ঘটনাটা হচ্ছে কি যে বেশি আমার মুখ দেখালে লোকে পালিয়ে যাবে আমার মুখটা খুব একটা সুন্দর নয় বদ লোক আমি ছবির দিকে ফিরিয়ে কথা বলবো এবারে হ্যাঁ এই এথিক্যাল মাউন্টেনিয়ারিং ব্যাপারটা এই দোয়েল লিখেছে এথিক্যাল মাউন্টেনিয়ারিং ব্যাপারটা ইটস নট ইন ইন দ্য মাউন্টেনিয়ারিং ইনস এভরি স্পিয়ার অফ লাইফ ইউ শুড হ্যাভ সাম এথিক্স আমার যা মনে হয় এখানে যখন আমরা ক্লাইম করতে যাব এই এথিক্যাল মাউন্টেনিয়ারিং অনেকেই বলছেন এই ব্যাপারে আমি শুনছি যে আমরা ক্লাইম করতে যাব নিজেরা ক্লাইম করবো দিয়েস দ্যাটস নিজেরা ক্লাইম করবো এক্সপ্লোর করবো আমরা সবসময় যাই কি ওই লোকে একই গেছে খালি লোকে যখন জিজ্ঞেস করে যে দাদা ওই আমি এই কুঁয়ারিপাশ যাব কী করে বা ইয়ে যাব যারা নতুন শুরু করছে তাদের জন্য কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু যারা বেশ অনেক দিন ধরে পড়ছে তারা যখন জিজ্ঞেস করে যে আচ্ছা আমি ওই কেদার ডোমি ক্লাইম করতে যাব বা যে সমস্ত পরিচিত পিকগুলো ক্লাইম করতে যাব সেগুলো কি করে করব আমি হয়তো এভারেস্টে যখন গিয়েছিলাম আমি বলেছিলাম যে এভারেস্ট যাওয়াটা আমার যাওয়ার কোনো রকম ইচ্ছে ছিল না ওটা গিয়েছিলাম ইটস ইটস মাই ওন অ্যাচিভমেন্ট ইটস নাথিং টু ডু উইথ মাউন্টেনিয়ারিং নাথিং এভারেস্ট যাওয়াটা এভারেস্ট ট্রেক কাঞ্চনজঙ্ঘা কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেক এখন সবগুলোই বিক্রি করে সমস্ত কোম্পানিগুলো তারা বিক্রি করে কিন্তু ট্রেক হিসেবে এগুলোকে কোনোটাই কিন্তু আর এক্সপিডিশান বলে না যতক্ষণ ওই রোপ সেফটাতে ফিক্স করবে এখানেও ঠিক তাই যখন আমরা যে এক্সপিডিশানগুলো যাই সেটা যে শেরপাতে আমার রাস্তা ওপেন করে দিল তাতে কিন্তু ওই একই ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে ওই তখন কিন্তু এক্সপিডিশানগুলো আর এক্সপিডিশান থাকছে না তখন হচ্ছে গাইডেড ট্যুর হয়ে যাচ্ছে এই যেন আমি যাত্রা যাচ্ছি লোকে আমার রোগ টোপ বেঁধে দেবে সব করে দেবে সেখানে সেইখানে যখন আমি নতুন একটা কিছু করছি একটা নতুনভাবে যখন যাব তখন কিন্তু আমার একটা নতুন রাস্তা যখন খুঁজবো আমরা যদি নতুন না খুলি এই যে রাস্তাগুলো যেগুলো এগুলো সমস্তই তো যে আমরা যে পিকগুলো যাচ্ছি সবগুলো যাচ্ছি এগুলো সব কিছুই কিন্তু আমাদের 
লোকেরা আগে রাস্তাগুলো করে দিয়ে গেছে বলেই না তারা খুঁজে রেখে গেছিলো বলেই আর এখন যেগুলো আমরা এখন যেগুলো আমরা যদি আমরা নতুন রাস্তা না খুঁজে বের করি তাহলে আর এরপরে আর কি সেই সেই চর্বি তো চর্বন থর বলি খারা খারা বলি থর তো যাই হোক আমি শুরু করছি এবারে সবাই ভালো আছে আশা করি এইট থাউজেন্ডের নিয়ে কোনো কোনো লাভ নেই আমি ওই একটাই গিয়েছিলাম কারণ ওটা না গেলে এই এই সবগুলো আপনাদের বলতে পারতাম না ওই জন্য আমি গেছিলাম আমার মেন যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল এভারেস্টে আমি যেতাম না কখনো এই টু জি এম আসবার তুমি যাও নইলে তোমার কথা কেউ শুনবে না তাই জন্য আমি গেছিলাম গিয়ে ওই জন্যই যে গেলাম যাতে আপনারা আমার কথাগুলো একটু শোনেন যে এটগুলো কিন্তু প্রপার কিন্তু নয় আপনার নিজেরা যখন যাবেন একটা অচেনা জায়গায় যখন আমি নতুন করে নতুন কোনো জায়গায় পা ফেলবো তার যে আনন্দ অচেনাকে চেনা আর অজানাকে জানার যে আনন্দ যার জন্য এই এক্সপ্লোরেশন অভিযান ইত্যাদি ইত্যাদি বড় বড় কথা সেইগুলো কিন্তু যতক্ষণ অজানা জায়গায় না যাবো একবার একটা নিজেই মনে করুন কোনো একটা নতুন জায়গায় একটা নতুন একটা কিছু কাইম করছেন কিছু করছেন তার যে আনন্দ এই জন্য প্রথম পা ফেলে হাঁটতে শেখার আনন্দর মতোই এরকম ব্যাপারটা ঠিক সেরকম যাই হোক তা সেই জন্য গিয়েছিলাম এখন বাদ দিন এখন যেটা দেখা নেই তাই আমি দু হাজার থেকে শুরু করছি দু হাজার সাতে আর কি যখন আমরা গিয়েছিলাম প্রথম ওই পানপাতিয়া আবিষ্কার হলো দু হাজার নয় ইনফ্যাক্ট যেটা আমার দেখানো খুব ইচ্ছে ছিল অন্য কোনো একটা শোতে আমি দেখাবো দু হাজার সাতে আমরা এসেছিলাম কেদার থেকে বৌদ্ধি কেদার থেকে বৌদ্ধি যখন আমরা এসেছিলাম সেই সময় আমাদের প্ল্যান ছিল যে পুরো জিনিসটা রাউন্ড নীলকণ্ঠ অ্যান্ড পার্বতী এটা তো হয়ে যাচ্ছে আগেই সেটা আমরা করেছিলি দু হাজার নয়তেই হয়ে গেছিলো কিন্তু অ্যারাউন্ড যে বদ্রিনাথ আর কেদারনাথের কাছে বদ্রিনাথ থেকে কেদারনাথ ডাইরেক্ট পৌঁছনো কেদারনাথ থেকে বদ্রিনাথ এসে আবার কেদারনাথে ফিরে যাওয়া সেইটা আমরা দু হাজার নয় করতে চেয়েছিলাম কিন্তু হলোটা কি আমরা যেটা বাহান নদীনের এক্সপিরিশান যেটা ছিল সেটা দাঁড়িয়ে গেল আমাদের এই বাইশ দিনের এক্সপিরিশানটা সেটা ওই গন্ধারপঙ্গির জঙ্গলে পড়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল বাহান নদীনে ফলে আলটিমেটলি কি হলো আমরা সেটাই যেতে পারলাম না আমরা সেটা যেতে পারলাম না ওই বদ্রিনাথ থেকেই আমাদের পুরো স্ক্রিনটা আসবে না কাত করে দেখালে এটা ইয়ে হচ্ছে তাই আমি পরে দেখাবো পুরো এই বহু দূরে যদি রাখি ব্যাপারটা এরকম দাঁড়িয়ে যাবে এতটা দূর থেকে দেখলে আবার খুব ছোটো দেখাবে বুঝলে তো আমি চেষ্টা করছি দেখি কি করা যায় হুম আমি চেষ্টা করছি আর কি দেখা যাক কি করা যায় এতটা আসলে এতটা ফটো সবগুলো হবে না তখন ছোটো করে দেবো ওকে হাই বার দেখা যাক এখানে আবার এইটা পুরো স্ক্রিনের ইয়েটা প্যাড দেখে তো কিছু যাবে না ওকে হয় ভার তো দু আমরা সেটাকে কেদার থেকে বদ্রি ফার্স্ট অপোজিট ক্রসিং করলাম সেই কেদার থেকে বেরিয়ে গন্ধারপঙ্গি জঙ্গলে নামলাম নেবে টেবে সেখান থেকে সেটা জঙ্গলে পথ হারালাম তারপরে এসে মধ্যমাশ্বরে বেরোলাম যেটা আমাদের চার দিনে বেরোবো ভেবেছিলাম সেটা আমাদের লেগে গেল বারো দিন তারপর সেখান থেকে এসে আবার থাকতে হলো বারো দিন পরে শুধু ওইটুকু জঙ্গলটাতে রেখেছিল বাকি সব মিলিয়ে টিলিয়ে প্রায় বাইশ দিনের কাছাকাছি ওদিকেই লেগে গেছিলো তারপর আবার পাঁচ দিন রেস্ট নিতে হয়েছিল এই করে সব মিলিয়ে যখন আমরা বাড়ি ফিরলাম পার্থর বাড়ি থেকে তো কোথায় মানে পুলিশে খবর টবর দেবে বলে রোজ আমার বাড়িতে ফোন করতো সে এক বড় ভয়ঙ্কর জ্বালা তারপরে সেখান থেকে ফিরে আলটিমেটলি ওই বাহান্ন দিন মতো সব মিলিয়ে লেগেছিলো আমাদের উনচল্লিশ দিন একচুয়াল লেগেছিলো তার সাথে জিনিসপত্র নিয়ে দিয়ে এসব নিয়ে বাহান্ন দিন টোটাল হয়েছিল গল্পটা পোটারদের মিটিয়ে টেটিয়ে যা হোক দু হাজার পরে আমরা যখন যেতে পারলাম না তখনই মনের মধ্যে আমাদের রয়ে গেল যে এই যে বাকিটা অর্থাৎ বদ্রি থেকে কেদার ফেরাটা সেটা কিন্তু আমরা করব এবং করতে করতে সেটা এসে গিয়ে দাঁড়ালো আমাদের ঠিক ইয়েটা যে তারপরে এলো দু হাজার তেরোই চার বছর পরে দু হাজার সাতের পরে দু হাজার নয় দু বছর লেগেছিলো কিন্তু এইটা অর্গানাইজ করতে করতে মাঝখানে অনেক কিছু করে গিয়ে দু হাজার তেরোই কারণ হচ্ছে দু হাজার বারোতে আমার সেপ দু হাজার বারোর সেপ্টেম্বরে আমার আমি এটা ক্লাইম মানে সল্টলেকের ওয়ালে ক্লাইম করছিলাম বারো মিটার ওপর থেকে ধপাস করে পড়লাম এটা মানে কোটিতে গুটি কেমন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় ঠিক হয়েছিল এটা ক্রস লোডিং অন ক্যারাবিনার হয়ে গেছিলো এবং আমরা পড়েছিলাম সেইখানে তাতে হলো কি আমাদের ওই দু হাজার বারোটা আমি মানে আমায় বললো তুমি আর যেতে পারবে না পাহাড়ে যাওয়া পাহাড়ে আর কোনো নেই মনের মধ্যে খুব চাপ পড়েছিল এবং ফলত আমি চেয়েছিলাম যে সেটা আস্তে আস্তে আর যেতেই হবে শুরু করতেই হবে তবে এই একটা জিনিস দিয়ে ছোটোখাটো এক্সপিডিশান নট পিক এক্সপিডিশান বা ট্রেকিং হোয়ার আই উড টেক সাম হেল্প এসেটা সেটা করবো ফাইভার তাই এইখানে আপাতত আমি যে দেখাবো সেটা হচ্ছে প্রথমে এই হচ্ছে 
যেটা আমাদের প্রথম কজ করতে হবে এইটার নাম হচ্ছে চৌখাম্বা কল যেটা কিনা চৌখাম্বা আর জান্নুপুটের মাঝখানে সিক্স জিরো ফোর সেভেন আমাদের জিপিএস এসছিল সিক্স জিরো ফাইভ জিরো অ্যাকর্ডিং টু কন্ট্রোল তা এইটা হচ্ছে এটার দিস টু এট সাউথ সো দিস দা ওয়েস্ট ইস্ট গেট এন্ট্রান্স ফ্রম দ্য ইস্ট দ্যাট ইস ফ্রম দ্য বদ্রিনাথ সাইট লেখা আছে এখানে বদ্রিনাথ এদিক দিয়ে গেলে আর সেটা যখন উল্টো দিক দিয়ে বেরোবো আমরা তখন তখন ওটা হচ্ছে এক্সিট টু দ্য ওয়েস্ট এটা হচ্ছে গঙ্গোত্রি গ্লেশিয়ার সাইট এটা গঙ্গোত্রি গ্লেশিয়ার এখানটা গঙ্গোত্রি গ্লেশিয়ার সাইট আর এটা হচ্ছে ভোগে উল্টো দিকে একটা ভোগিরথ কলক সো দিস ইজ গঙ্গোত্রি দি এক্সিট ওয়েস্ট সো উই হ্যাভ টু ক্রস দিস ওয়ান অ্যান্ড দিস ইজ সিম্পলি হ্যাপ অ্যান এক্সপিডিশন দিস ইজ নট এজ উই জাস্ট সে দিস ইজ ক্যান নট বি ওয়ান অফ দোস ক্যান নট বি জাস্ট ট্রেকিং ইন ফ্যাক্ট সো নাও গেট ব্যাক টু দ্য ম্যাপ সো ম্যাপ here is mana village where from we will start from mana in four days that is a junction of this shatapant uh, glacier and the bhagirathi uh, kharak bhagirath kharak not bhagirathi bhagirath kharak it should be and uh, this bhagirath kharak actually when shipped on first came it's uh, known as a bhagat kharak and then we'll climb and all that to chokhamba uh, call this is jannukut and chokhamba and then get down to the neve of this glacier and then continue towards the gongotri uh, kol which we are supposed to cross to reach up to the bishali kol to then to kedarnath here and going down this is the total route however this kacha kun and all that however i will tell what happened actually our total plan was this to go up to kedarnath from bodhina to kedarnath the straight line which is maybe the priest uh, route or something so it was our choice first so let's get back to some uh, history now itihash ta boli ami mone hoy eta jodi keu porte pare pore neya tai better thik ache so dekha chhe upore gela naam asche ekhane acha so 1912 it was cf mead actually who wanted to reach not kedarnath in his book that is approach to the hills he wrote that is uh, Uh, Charles Francis Mead, he just wrote that was, uh, he wanted to see the, all the routes of the rivers, like Mandakini, Alokananda and Ganga. Eja tinte river, e tinte river er je shuruta. Jate Ganga no dit je utpoti gulo je main tinte teke hoye che, shai tinte river er utpoti te aki jai ga teke ki na. Pada dhekha ga che, shai ta hoche shabhi oi chokham bai hoche main besta. যেটা সেইখান থেকে এই তিনটে উৎপত্তি হয়েছে ও ভেবেছিল তিনটের কোনো এক জায়গায় কানেকশন আছে কিনা সেটা দেখতে যাবে তাই জন্যে হি স্টার্টেড ফ্রম দেয়ার যে আমি একটা যাব বলে আলটিমেটলি ও চোখ আম্বা কলে পৌঁছেছিল আর এই ভগত খরক পাস ইনি ওয়ার্ডস কারণ ওটা ভগত খরক হচ্ছে ভগীরথ গ্লেশিয়ারটাকে ভগীরথ নাগার ভগত যাতে গ্রামের লোকেরা ওরকম উচ্চারণ করত দু তিনজন ধতিয়ালকে নিয়ে গিয়েছিল এবং গট ব্যাক টু ইজ বেস ক্যাম্প আফটার ডে হাইক ইট ওয়াজ এ ডে হাইক হি স্টার্টেড ফ্রম দ্য বেস যেখানে ওই মানে আমরা যেখানে ডি ওয়ান করবো যেখানে দেখাবো পড়ে ব্যাপারটাকে সে ডি ওয়ান থেকে একদিনে ও গিয়েছিল এই জায়গাটা যেখানে একটা লেখা আছে ডি ফার্স্ট ডি এটা ফার্স্ট ডি ডি এইখান থেকে গিয়ে এই ডি টু ডি ধরে গিয়ে ক্রস করে চৌখামা গ্লেশিয়ার নেবে গিয়ে উঠে এবং সকালবেলা চারটে স্টার্ট করে সন্ধ্যে সাতটার আগে আবার এইখানে ফিরে এসছিল হাউ ইট ইজ পসিবল ইটস রিয়েলি রিয়েলি ইউ নো দ্য স্টুপেন্ডাস এফোর্ট আই সে হাউ কি ইজ ইট পসিবল মেবি কখন তখন হয়তো পুরো জায়গাটাই বরফের ঢাল ছিল এইগুলো এত গলা ছিলই না একদম স্টিল সবসময় এই যে এ এ লেখা আছে এই যে এ এ এ এই ছবিটা মনে রাখবেন এই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি চৌখাম্বা এই চৌখাম্বার অ্যাকচুয়াল যাওয়ার কথাটা হচ্ছে এ দিয়ে এইরমভাবে দিয়ে এ দিয়ে এই এই রিজটার পরে যে গাড্ডাটা এই যে গ্লেশিয়ারটা আছে আর কি চৌখাম্বা গ্লেশিয়ারের এই গ্লেশিয়ারটা দিয়ে গেলে সবচেয়ে সুবিধা হয় কিন্তু তখন ওই চৌখাম্বার গা থেকে এত এটা তখন এই ফটোটা তোলা হচ্ছে আবার নাইনটিন থার্টি টুতে এটা চালেকজান্ডার হাইনের তোলা যখন একজন সুইস এক্সপিডিশনার তিনি ওই দেউদাখানির থেকে এই ফটোটা তুলেছিলেন এবং মিট তার কাছ থেকে নিয়ে এই ফটোটা নিয়ে এই মার্কিংটা করেছিলেন কারণ সেই পর নাইনটিন থার্টি ফোরে যখন আবার আবার ফিরে আসবো নাইনটিন থার্টি ফোরে যখন টু মডেল শিপটন অ্যান্ড টিলম্যান ওখানে এসেছিল রিকগনাইজ দ্য হিডেন রক আইস গালি টেকেন বাই মিড অ্যান্ড ডাইভার্টেড দ্য কোয়েস্ট ওয়ার দ্য শার্কলা 
নন্দা দেবী বাই শিপটন সো নন্দা দেবীতে শিপটন লিখেছেন যে ওনাদের ইচ্ছে ছিল এটা যাবেন ওই যখন যেবারে ওরা পানপাতিয়ার ওইখানে মানে শিপটন শতপন কল করে গন্ধারভঙ্গিতে নেমেছিলেন সেই একই সময়ে ওরা এটা করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ওরা গিয়ে ওই এ রুট দেখে ওইখান দিয়ে বম্বারমেন্ট হচ্ছে বলে কোথা দিয়ে যে মিট গিয়েছিল তখন তার ছবি নিয়ে রঙ্গগুলো আর ছিল না অতএব তারা রাস্তাটা খুঁজে না পেরে ফিরে এসেছিলেন ইন নাইনটিন তারপরে কলকাতা সেকশন এরও হিমালয়ান ক্লাব তারা একটা রেকি টিম পাঠিয়েছিল তারা ওই এন্টায়ার লেন্থ অফ বঙ্গত্রী গ্লেশিয়া উল্টো দিকটা আর কি আবার উল্টো দিকটা গিয়ে জয়দীপ সরকারের যে অধিনায়কত্বে গিয়েছিলেন তাতে প্রভাব দাও ছিলেন মুসরফদ্বীপ অ্যান্ড কিন্তু তারা কখনো ওই মানে ওই তলায় গিয়ে যে ওই বিশাল আইস ফল যেটা আমি পরে দেখবেন যে কীভাবে আইস ফলটা ওইটা তলায় গিয়ে তারা আর ওপরে উঠতে পারেননি গঙ্গত্রী গ্লেশিয়ারটা কিন্তু ভালো ওদের মানে রেকি করা হয়েছিল এবং ফিরে এসেছিলেন আবার বলছি এটা চোখ আমরা দিকে বদ্রিনাথ থেকে ভগত করো গ্লেশিয়ার দিয়ে আমরা কি দেখেছিলাম জাস্ট এই জায়গাটা দেখুন এইখানে একটা পাথরের সামান্য দেখা যাচ্ছে আমি যখন ছবি দেখাবো তখন এই পাথরটাকে কীরম লাগে সেটাকে ভালো করে তখন দেখতে পাবেন এই যে ছবিটা আছে পাথরের এই পাথরের ছবিটা কিন্তু তখন সম্পূর্ণ আবার আলাদা হয়ে যাবে সো নাও ইটস কোয়াইট ক্লিয়ার হাউ ইট লুকস লাইক দিস অ্যাকচুয়াল রুট শুড বি এইখান দিয়ে কিন্তু চোখ আমার ক্লাইম্ব হয় এখান দিয়ে চোখ আমার ক্লাইম্ব দিয়ে যায় এখানে হচ্ছে এই চরণ পাদুকা আছে আর মির যে রুটটা নিয়েছিলেন এইটা ইনফ্যাক্ট এই বইটা আমি কিন্তু প্রথমে হাতে পাইনি আমি কিন্তু যখন শুরু করলাম তখন আমি ভাবলাম যে আমায় তো রুট বানাতে হবে হয়তো গুগল আর্ট আর কি করবো কারণ ওই জিনিসটা আমি জানতাম শিখেছি আইও তা গুগল আর্ট দিয়ে যখন আমি ভাবলাম যে আমি এইটা দিয়ে দেখব সো হ্যাঁ গুগল আর্ট দিয়ে আমি কিন্তু এই রাস্তাটাকেই মার্ক করলাম করার পরে আমি আবার যেতে শুরু করলাম মানে আমি তারপরে করেছিলাম পরে যখন এটাকে আমি পড়তে পারলাম দেখলাম মাই ডিট পারফেক্ট ম্যাপিং অ্যান্ড অল দ্যাট আমার সবাই বললাম যে আমরা ঠিকঠাক একদম ঠিকঠাক করেছি কোনো অসুবিধা নেই তার কারণ নাইনটিন নাইনটি ফাইভে এই স্যামনই আসলে না যে পরে মালকম বাজার জন্য কুটো ক্লাইম করলো ইয়ার বিফোর লাস্ট রিচ চৌখাম্বা কল ডিউরিং ইজ অ্যাটেম টু ক্লাইম চৌখাম্বা ওয়ান বাই সাউথ ওয়েস্ট রিচ যেটাকে আমরা দেখবো পরে and their expedition was called off for the difficulty of the route and they came down uh, same without crossing the call it a pics and pass of horishka bari rekhechen ora giyechen gongotri dikhe simoniously uthechilen kintu south west rija khana shekana mane bhoyankor jinish ache she amra jen chobi ta dekhabo shobun dekhte paben je south west rija kemon dekhte karon ar keu sei chobi tar kache ache kina jai na ar amra jekhan theke tulechilam sei chobi tao ache kina সামনিয়াসটি কাছে যায় না কারণ পরে যখন মালকাম বাস জন্যকুট ক্লাইম করতে যান মানে ক্লাইম করে ফিরে আসেন উনি আমাকে লেখেন ইনফ্যাক্ট ইজ ইজ নট ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড যে মালকাম বাস লিখেছেন যে আওয়ার ফটো অফ দ্যাট ওয়ান অ্যান্ড জন্যকুট অ্যান্ড দ্য রুট হেল্প দেম ভেরি মাচ ডিউরিং দেয়ার সাকসেসফুল জন্যকুট এক্সপিডিশন হ্যাঁ নাইনটি ফাইভ এদিক থেকে হরিশ কাবাডিয়ার টিম ওরাও তো ফলো করছিল চৌত্রিশের সিপটনের রুটটাকে যার জন্য ওরা ওদিকে ওই পানপাতার দিকেও গিয়েছিল সেখানেও বিটেন ব্যাক হয়ে ব্যাক করেছিল এদিকেও গিয়েছিল রাজেশ আর ওই মনিক মঙ্গাস এই দুজনে মিলে উঠেছিল মনেশ এই দুজনে উঠেছিল ওই রকের ওই দিকটা দিয়ে বোধ হয় উঠেছিল ওরা খানিকটা কিন্তু একটু ওঠার পর ওই যে একখানে যেটা রানের মতো আছে যেখান দিয়ে পুরো গ্লেশিয়ারটা নেবে আসে সেইটার জন্যে ওরা আবার ব্যাক করেছিল ওরা পুরোটা যায়নি এই জায়গাটা দিয়ে যে পুরো এই এই গ্লেশিয়ার রুটটাকে পুরো একদম সবসময় অ্যাভালান্স নাবে এইখানটা দিয়ে যেখানটা ওঠার জায়গাটা কিন্তু ওইটাই একমাত্র ওঠার জায়গা সেইটা দিয়ে ওরা আবার ফিরে আসে যার জন্য ফাইভার তা এরপরে আর কেউ কোনো চেষ্টা করেনি এর পরে আগে পরে কিছু না তা একমাত্র মিডি ওই চৌখাম বা কল অবধি এই দিক থেকে গিয়ে উঠেছিলেন এবং তার ঠিক একশো বছর বা একশো বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও আর এদিক দিয়ে আর কেউ তেমন উঠতে পারেননি সো জাস্ট হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান ইয়ার্স আফটার মিডস ভিজিট কি হলো না এ নিউ চ্যাপ্টার অ্যাডেড টু দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য হিমালয়ান এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড হিয়ার ইজ মাউন্টেনিয়ারিং পিলগ্রিমেজ যেখানে লেখা আছে ইয়েস ইটস এ মাউন্টেনিয়ারিং পিলগ্রিমেজ আমরা দুটো কে বৌদ্ধি থেকে কেদার যাবো অতএব ইটস এ তীর্থযাত্রা আমার আমি অবশ্য সবসময় মনে করি আমি অল্প ঈশ্বর ঠাকুর দেবতা স্পিরিচুয়ালিটি সামান্য কিছু একটা কী বিশ্বাস করছে আমিও জানি না কিছু একটা বিশ্বাস করি তো তারপরে একটা পাওয়ার আছে এটা বিশ্বাস করি আমরা বদ্রিনাথ গঙ্গোত্রী উইল ক্রস ক্রসিং দ্য চোখাম্বা কল দ্যাট এক্সপেশন স্টার্টস ইটস এ ভেরি নাইস ফটোগ্রাফ টেকেন বাই মি দ্য ডে অফ ক্রসিং 
এত ঝাপসা ছিল যে ইট ওয়াজ ভেরি উই আর ভেরি লাকি এত ঝাপসা ছিল সেই সময়টা তার কারণটা হচ্ছে তলায় কী আছে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না কারণ তলাটা পরে যখন দেখতে পেয়েছিলাম দেখলে আমি উঠতে পারতাম কিনা সন্দেহ আছে আমার বেশ যে কারণ ওই ধরনের কে নিয়ে সো দিস ইজ দ্য নিউ রুট উই ডিড ফ্রম মানা উই স্টার্ট অ্যান্ড দেন উইল কাম ক্রস দ্য চোখাম্বা ইন বিটুইন জান্নুকুট অ্যান্ড চোখাম্বা দিস চাম্বা কল অ্যান্ড দেন উই হ্যাড টু গো ডাউন অ্যান্ড দেন কন্টিনিউ টু গোমুক অ্যান্ড গঙ্গোত্রী সো দিস ওয়াজ দ্য ফাইনাল রুট উই ক্রসড ফাইভার এই টিম ব্যাচার ব্যাপারে আমি একটা কালকে বোধায় ওখানে বোধায় বৃত্ত বলছিল বলছে টিম ব্যাপার ব্যাপারে আমাকে অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হয় তার আগে বিপ্লবের সাথে আমার বিপ্লব বৈদ্য আপনার সকলেই জানেন এভারেস্টে আমার সাথে ছিল আর কাঞ্চনজঙ্গায় গত বছরে গিয়ে আর ফেরেনি তা বিপ্লব ছিল আমার টিমে বিপ্লবের সাথে তার আগে আমি একখানা এমনি রক ক্লাইম্বিং কোর্স করেছিল তার সাথে ও প্রচুর ট্রেকিং করেছে এর আগে কোনো পিক যায়নি এইটাও তখনও পিকে কোনো ইয়ে নয় আমার সাথে রুদ্রগয়রা গিয়েছিল আমি আরও দুজনে মিলে শুধু একা একা দুজনে রুদ্রগয়রা করেছিলাম এবং তারপরে বলেছিল দেবুদ একটা ভালো একটা ইয়েতে যাব এক্সপ্লোরেশন তা বিপ্লব ছিল আমার টিমে আর কে ছিল বিমান বিশ্বাস এই বিমানের কথা অনেকেই জানেন সবাই জানেন যে আইটিবিপির কমান্ডো টাফ গাই আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি টু হ্যাপি মল দ্য টাইম অ্যান্ড এটা বিমানের পেছনে দেখা যাচ্ছে শিবলিংয়ের জায়গাটা এটা হচ্ছে জাস্ট ওই কীর্তি গ্লেশিয়ারের সামনাসামনি তখন থেকে নেওয়া ওখান থেকে বিমান বিশ্বাস সে পরে তিন বছর আগে তার ধৌলাগিরিতে গিয়ে এখানে হাতটা দেখা যাচ্ছে প্যাচালি এখন আর ডান হাতটার ওই কবজি থেকে আর নেই হাতটাও জাস্ট বুড়ো আঙুলটা আছে কেটে আঙুল একটুখানি সেই জন্যে আমার এখন সত্যি কথা বলতে আমার যেন নিজের একটা হাত চলে গেছে মনে হয় বিমানের এই অ্যাক্সিডেন্টের পরে বিমান ছিল পার্থ পার্থর হচ্ছে গায়ের জজ্জা বেশি ইত্যাদি না হলে কিন্তু পার্থ মনের জোরটা খুব ভয়ঙ্কর পার্থ থাকলে টিমের মধ্যে একটা ইয়ে আছে যে উই অলওয়েজ হ্যাভ সাম ফান হি ক্যান মেনি ক্রেক নাটক টাটক করতে পারে এই জন্য যেমন নাটকই করছে আমার মনে হয় যদ্দূর কারণ বাড়িতে রাঁধে রাঁধে কিনে আমি যাই না ওর বউ দেখছে কিনা যায় না পার্থ রাঁধতে পারে এই দেখো পার্থ ভালোই রাঁধতে পারে ইনফ্যাক্ট মুন্ডু ও বোধহয় একটা ছবি টবি দেখাচ্ছে যে ও একটা ভয়ঙ্কর কঠিন অবশ্য রান্নাটা একটা নব্বে দিয়েছিল যদিও বাঙালির তব্যত শাহাক এখন দুবাইয়ে থাকে যা হোক ইজ এ ভেরি স্ট্রং গাই মাইক্রোফোনটা আরও কাজে না এই মাইক্রোফোন কেন কাঁচতে হচ্ছে সকলে আমি বুঝতে পারছি না হ্যাঁ আমার কিন্তু মাইক্রোফোন ফুল দেয়া আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ভয়েস ম্যাক্সিমাম বলে দিয়েছে আমাকে আমি দেখে নিচ্ছি এখানে কটা দেওয়া যায় এখানেও ফুল করা আছে আশা করা যায় বা আর কিছু আচ্ছা দেখি এবারে যদি মুখের সামনে হাত দিয়ে বলা যায় যাই হোক এবার ভালো শোনা যাচ্ছে কি বিনোদ যাই হোক এবারে হ্যাঁ অলিভিয়া আর ইউ ওয়াচিং দেখতে হবে সেইটাই আর কি এইবার যাই হোক এখানে আমরা এইটাই হচ্ছে আমাদের টিম আর এটা হচ্ছে আমাদের মেন ক্লাইম্বিং টিম এই চারজন এরপরে আমাদের ছিল হচ্ছে আমাদের তিন সাপোর্টিং হ্যান্ডস দে ওয়ার দেন আর্লি টোয়েন্ট ইজ দ্যাট টাইম আই অলওয়েজ হোয়াট হ্যাপেন্স উইথ মি আমি লোকজনকে নিই তারপরে ধরো তৈরি করলাম এবং তৈরি করার পরে তারা সব বড় বড় হ্যাপ হয়ে যায় এবং তারপরে তাদের ছেড়ে দিই তারা ব্যবসা করে খেতে পারে এটা আমার খুব ভালো লাগে একটা আর কি অ্যাটলিস্ট আই ট্রাই এখন তারপরে কিন্তু তারা আমার সাথে যেতে চায় আমি বললে সে সমস্ত কাজ ফেলে দিয়েই ছুটে আসবে কিন্তু আমি চেষ্টা করি তারা যেমন এখন নিজেরা গেলে তারা হয়তো এখন দুয়ায় আড়াই হাজার টাকাও পার ডে চার্জ করবে আমি তত পয়সা দিতে পারবো না কারণ আমার টিমটাও তো দেখতে হবে ওই জন্য আমি নতুন ছেলে ফেলে দিই এবং নতুনটা কিছু শেখে তাই জন্যে আর পরের দিকে হয় কি হ্যাঁ এত বড় বড় তারপরে আমরা কোর্সও করিয়ে দিয়েছি যেমন এই ইয়েদের রঘুবীরকে কোর্স করিয়েছে পার্থ পরে যার জন্যে এই যে কোর্সও করানো হয় এদের হয়তো বা সেই জন্য এরা সবাই হয় কি যাক না কেউ দেবরাম এই এর প্রথম হচ্ছে রঘুবীর রঘুবীর হচ্ছে দেবরাম আর এটা হচ্ছে কৃতম কৃতম আমার সাথে লাস্ট ইয়ারের এক্সপিশনে ছিল রঘুবীরও ছিল আর একটা অন্য এক্সপিশনে আমি প্রত্যেক প্রত্যেক বছরই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একজনকে নিয়ে যাই যাই হোক আর ছিল হচ্ছে কমল কমল এখন একটুখানি বোন নামে একটুখানি লোকে বাজে কথা বলছে যাই হোক কিন্তু হি ওয়াজ অলওয়েজ ফাইন উইথ মি নো প্রবলেম উইথ মি এই ফটো যদিও ওই এক্সপিশান নেয় এটা হচ্ছে গন্ধার ভঙ্গি এক্সপিশানের ও মাশরুম গায়ের লোক যেহেতু মাশরুম টাশরুম চেনে এই মাশরুমের জন্যে আমরা দুদিন বেঁচে গিয়েছিলাম এই মাশরুম জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে খেয়ে বেঁচেছিলাম গন্ধার ভঙ্গিতে তা হচ্ছে কমল অ্যান্ড লাস্টে এদের তাড়িয়ে টুড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি কিন্তু আমার হচ্ছে তখন ওই বললাম যে দু হাজার বারোতে যে পড়ে গেছিলাম দু হাজার বারো সেপ্টেম্বরে 
তারপরে আমাকে এখানকার তাতে আমার আট নম্বর আর ন নম্বর ফ্যাটিভেটা স্কুইজড হয়ে গিয়েছিল আট নম্বর কমল সিং কমল সিং ঠাকুর তো নয় কমল সিং পাওয়ার বুঝতে পারি আমার যদি মনে হয় তাই হোক এবার ওইখানে তাতে আমাকে ডাক্তাররা বলেছিল যে পাহাড়ে যাওয়ার কথা ভুলে যাও কারণ গেলে পরে তোমার হাঁটুতে কারণ সিক্সটি পারসেন্ট লিগামেন্ট বাঁ হাতের এসিএল ছিঁড়েছিল আর আট আর ন নম্বর ভাটিয়ার ভাটিভার কি স্কুইজ ড্রেস সেটা এখনও আছে ফ্লুইড বেরিয়ে গেছে ফলে তাতে হয়েছিল কি তারা আমার ওই আমার বলেছিল কোনো ওয়েট টোয়েট না বইতে পাঁচ কিলো ওয়েট কখনো বেশি বইবে তা আমার ব্যাগটার ওই জন্য পাঁচ কিলো পাঁচ কিলোই হবে বলে মনে হয় দেখে মনে হচ্ছে তাই যাই হোক পরে দেখাবো আমার ব্যাগের মধ্যে কি ছিল কারণ আমাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে নট অনলি মাইন্ড প্রত্যেকের ব্যাগই অগাধ প্রত্যেকের পঁচিশ কিলোর কমের কারোই নয় কারণ আমাদের সাথে ওই যে চারজন যে হাইট শিট পোটার যে ছেলেপিলেগুলো ছিল তাদের সাথে তো খাবার ছিল কদিনের টেন্ট ছিল এক্সট্রা ইকুইপমেন্টস বা এটা ফিক্স অফ যেটা ছিল সেগুলো ছিল তাতে আমার তা যাই হোক আমরা শুরু করলাম যখন তারিখটা একবার দেখে নিয়ে আমি সব ভুলে টুলে যাই হ্যাঁ সিক্সটিনথ অফ মে টু দ্যাট ইজ উই রিচড তা বদ্রিনাথকে ইয়ে জসীমঠে দূরাত্রির কাটিয়ে সিক্সটিনথ মে টু আমরা বদ্রিনাথ পেরিয়ে গিয়ে বদ্রিনাথে নামি নি সেনকে ওদের প্রথম গিয়ে সোজা আমরা গিয়ে একদম ভিড়লাম ওই ইয়েতে মানাগ্রামে মানাগ্রামে আমরা ভিড়েছিলাম মানে এইরকম দিলেই এবারে পুরোটা দেখা যাচ্ছে ইয়াস পুরোটা দেখা যাচ্ছে এবার স্ক্রিন ওকে তা মানাতে যখন আমরা গেলাম মানাগ্রামে আমরা সিক্সটিন মে টু থাউজেন্ড থার্টিন আমরা মানাগ্রামে পৌঁছলাম হ্যাঁ একটু কাটে বাদ যাবে ওপর দিয়ে কিছু করা নেই এবারে মানাগ্রামে আমার চেষ্টা করি যতটা পাড়ার এই একটু মানে হেল্প করার লোকজনদের বিভিন্ন দিকেই তা যতটুকুনি পারি আর কি আমার যা ক্ষমতা দেয় আমি যে জিনিসটা পারি আমি তো টাকা পয়সাতে বিশাল বড় লোক নই তাই যে পাহাড়ে যখন আমি যাই তখন এই ভয়েস অফ ওয়ার্ল্ড এটা হচ্ছে একটা এনজিও কিন্তু গার্গিডি চালায় এটা কিন্তু ওই ধরনের এনজিও নয় বাইরে থেকে একগাদা পয়সা পয়সা তা নয় এ আমাদের মতো লোকেরাই এরা হেল্প করে এদের ওই ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ চিলড্রেন আছে বেশিরভাগই ব্লাইন্ড তাই এদের নিয়েই আমরা করি কি এদের নিয়ে আমরা আমি যখন পারি এদের নিয়ে রক ক্লাইম্বিং কোর্স করাই এবং শুধু আমি নয় আমার সাথে যে আমার জাপানি দিদি আছে তিনিও মাঝে মাঝে আসেন তিনিও হেল্প করেন বাইরের থেকে কিছু নিয়ে এসে তাদের দেন বা এই যে কদিন আগে আমরা গেছিলাম এই দোলের সময় ওদের সাথে সময় কাটালাম তাই এদের এই ব্লাইন্ডের আমি একটা পেয়েছিলাম আইএমএফ একটা তখন প্রজেক্ট করেছিল সে বছরে তা আমি ওই ব্যবস্থা করে আইএমএফ থেকে একটা মিনি স্পন্সর জোগাড় করতে পেরেছিলাম আর তার সাথে এদের নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা নিয়ে ওরা চোখ আমরা বেশ অবধি ওই মোটামুটি সব মিলে বোধহয় তেইশ জন না ছাব্বিশ জন ছেলেপিলে তাদের যে গাইড ইস মানে ওই এসকোয়াডে সব মিলি আমরা গিয়েছিলাম গার্গিডিও গিয়েছিল তা এরা হচ্ছে সেই ভয়েস অফ ওয়ার্ল্ডের ইন্ডিয়ান মাউন্টেন ফাউন্ডেশন স্পন্সার হার্ড ট্রেকিং বা ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ তা আমি তাদেরও লিডার এই এই অবধি ওরাও যাবে এবং তারপরে নিজেরা ফিরে আসবে আমি ওদের সাথে খানিকটা হেল্প করে দেবো যাতে রাস্তা রাস্তা চিনিয়ে কোনো একটা অসুবিধা হলে তাদের হেল্প করাতে পাই তাই হয়েছিল সেভেন্টিনথ অফ মে সিক্সটিনথ অ্যান্ড সেভেন্টিনথ অফ মে ইজ আওয়ার প্যাকিং ডে প্যাকিং অ্যান্ড রিপেয়ারিং ডে ওই স্কুলেরই ওখানে চত্বরে জিনিসপত্র রেখে জিনিসপত্র মিলিয়ে নেওয়া গ্যাস সিলিন্ডার ঠিকঠাক আছে কি না হেলমেটগুলো ঠিক আছে কি না হ্যাঁ আমি এই সেফটির ব্যাপারটা আর একটা ব্যাপারে আমি কম্প্রোমাইজ করি না আমি কয়েকগুলো ব্যাপারে কম্প্রোমাইজ করি না সেটা হচ্ছে সেফটির ব্যাপারে যখন পাহাড়ে যাই ওই জুতোটা মা মানে আপাদমস্তক আর কি মাথায় হেলমেট আর পায়ে জুতো এই দুটো জিনিস নিয়ে আমি খুব মানে চিন্তা ভাবনা করি তা এইখানে এই হেলমেটও স্পর্শ করে আমি সারাচ্ছি আর এইখানে দেখা যাচ্ছে সমস্ত গ্যাস সিলিন্ডারগুলো আছে এখানে বিভিন্ন এটা একটা ইয়ে বিস্কুটের প্যাকেট ছিল এর মধ্যে প্যাকেটটা অন্য কেউ ছিল তাই জন্য পার্থ রং করে দিয়েছে ওখানে যাই হোক সেটা হ্যাঁ এই বাইদ ওয়ে বলে নিই যে ফটোগুলো দেখাচ্ছে কিন্তু সব ফটো কিন্তু আমার তোলা নয় এর মধ্যে আমার তোলা ফটো আছে পার্থর বোধহয় কিছু আছে বিমানের আছে আর ঋতব্রত ফটো তোলা আছে বেশ কিছু এবং কিছু বোধহয় আমাদের বিপ্লবেরও কিছু ফটো তোলা আছে সকলের মিল হাসানো ফটো তোলা আছে এটাকে আমরা সুয়ের জন্য তৈরি করেছিলাম সেই জন্য এই হচ্ছে আলটিমেটলি আমরা যখন আঠেরো তারিখ সকালবেলা এখন আমরা ওখান থেকে স্টার্ট করব সেই সময় পুরো টিমটা কারণ সবাই একসাথেই আমরা স্টার্ট করলাম স্টার্ট করার পরে আমরা দেখা যাচ্ছে এখানে হ্যাঁ যে ভয়েস অফ ওয়ার্ল্ডের যে মানে ইয়ে যে গার্গি দিয়ে আছেন আপনারা হয়তো অনেকেই চেনেন গার্গি দিকে ওখানে আছে এখানে আমাদের পুরো টিমটা এখানে মহাবীর কীর্তন তারপর হচ্ছে দেবরাম কমল বিমান আমি ভেতরে আমাদের সব বাকি ছেলেপিলেরা এখানে আমি মনে হচ্ছে 
ও ঋতব্রত আর বিপ্লব গিয়েছিল বাইরের দোকানে লাস্ট চাটা খেয়ে আসতে ওদের ওটা কিছু হবে যাই হোক তো এখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু সকলেই জানি আমরা ভীমপুল ভীমপুল পেরিয়ে আমরা আস্তে আস্তে এগোতে শুরু করলাম ভীমপুল পেরিয়ে আমরা যখন এগোতে শুরু করলাম সেই রাস্তা এখানে আবার দেখা যাক এইখানে একটা এইটাকে সুন্দর করে আমি এটা তৈরি করেছিলাম জিনিসটাকে আপনারা যখনই দেখাবো তখন ডিস্টেন্স যে ইয়েটা আছে নর্থ এটা টুয়ার্ডস নর্থ দেখা যাচ্ছে কম্পাসটা আমি কেটে কেটে তৈরি করেছিলাম গুগল আর্ট থেকে যাওয়ার আগেই এগুলো ভালো করে তৈরি করেছিলাম মোটামুটি পরে এসে এগুলোকে আমি ওই মার্কিংটা করেছিলাম পদ দূর গিয়েছিলাম এটা হচ্ছে স্কেলটা হচ্ছে প্লাস টুয়েলভ ফিফটি মিটার অ্যাবাউট সেভেন কিলোমিটার্স ফার্স্ট ডেজ ওয়াক এইটিনথ মে ডে ওয়ান ট্রেকিং মানা থেকে শুরু করে আমরা মোটামুটি ওপর দিয়ে গিয়ে এই এইখানটা হচ্ছে আপনার ওই বসুধারা ফলস জায়গাটা সেখান থেকে আমরা ক্যাম্প ওয়ান যাব সেইটা আর প্রথম দিনের রাস্তা তা প্রথম দিনের রাস্তা হলো কি আমরা যখন শুরু করলাম তখন কিন্তু ওই আকাশ মোটা পরিষ্কার দারুণ সবাই যেহেতু ওই বাচ্চাগুলোও চলেছে আমাদের ভয়েস অফ ওয়ার্ল্ডের যে স্পেশালি গিফটেড চিলড্রেন তারাও চলেছে তা গ্রুপটা একটু ভাগ হয়ে গেল গিয়ে আমি আর আমি আবার যেমন করি সবার শেষে স্টার্ট করেছি সব কিছু গুছিয়ে ও হ্যাঁ আমরা পাঁচটা লোকাল পোটার নিয়েছিলাম হ্যাঁ বাই দা ওয়ে শুভ সময়কে এখানে আমার বলতে হবে দেখো আমার সাথে সবসময় পোটারদের ঝামেলা হয় না আমি আজকে শুয়ে শুয়ে হিসেব করছিলাম যে আমার সাথে পোটারদের তখন তখনই ঝামেলা হয়েছে যখনই আমার সাথে কোনো নাম করা ফটোগ্রাফার গেছে এই রাজীব ছিল তারপর তুমি ছিলে তখনই যখন আমার সাথে পোটারদের সাথে ঝামেলা হয়েছে বুঝলে এই এক্সপ্রেশনটা এই এক্সপ্রেশনটাই ইনফ্যাক্ট হ্যাঁ এই এক্সপ্রেশনটা কিন্তু বলতে গেলে খুব এমন একটা এক্সপ্রেশন উই ওয়ার সো লাকি উইথ দ্য পোটার্স পাঁচজন পোটার কোনো দিন ট্যাপ ও কিচ্ছু করেনি ইভন কি ওদের যে জুতো আমরা কিনে দিয়েছিলাম আমরা ওই প্লাস্টিকের ইয়ে জুতো কিনে দিয়েছিলাম ওদের একটা এক্সট্রা করে গ্লাভস কিনে দিয়েছিলাম একটা টুপি কিনে দিয়েছিলাম আর সানগ্লাস কিনে দিয়েছিলাম প্রত্যেককে দে ওয়ার সো হ্যাপি উইথ দ্যাট যে এবং ফেরার সময় আমাদের যে এক্সট্রা খাবারগুলো সেটা দিয়েছিলাম আমাদের প্ল্যানটা ছিল কি আমরা ওই যে ডিডিডি ওয়াল শুরু হচ্ছে অর্থাৎ কিন্তু চৌখাম বা ক্যাম্প টু অর্থাৎ কিনা ভগতখর গ্লেশিয়ার ভগীরথখর গ্লেশিয়ার যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানে আমরা সেই অবধি আমরা এই লোকাল পোটারগুলোকে নিয়ে যাব কিন্তু আমাদের যে ইয়েটা ছিল না যেটা হচ্ছে মেয়ের মাঝখানে তখনও পর্যন্ত প্রি মনসুনে বৃষ্টি এই গরম হয়েছে বটে কিন্তু গ্লেশিয়ার গলে নি ফলে প্রচণ্ড বরফ ছিল বাট উই আর সো লাকি যেহেতু রাস্তা আমরা ওপেন করে বড় বড় গর্ত করে আমরা পাঁচজন যাচ্ছি তারপরে পোটার চারজন যাচ্ছে আমার যে হ্যাঁপ্যারা আর কি তারপরে ওরা পাঁচজন আছে পাঁচজন পোটার অতএব তারা কোনো কিছু বলেনি এবং আমরা সো হ্যাপি দ্যাট আমরাও একটা ভালো টিপস টিপস দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তাই চার দিনের জন্য আমরা হিসেব করেছিলাম আমরা চার দিন যাওয়ার জন্য আর দু দিন ফেরার জন্য ছ দিনের পয়সা দিয়ে পোটার নেব পাঁচটা পোটার নিয়েছিলাম যারা কি না আমাদের ওই ওই বেস্টা অব দি খাওয়া অর্থাৎ কিনা ভাত ডাল ইত্যাদিগুলো আমরা ওই অবধি খাবো বলে হিসেব করেছিলাম ওই খাবারের জন্য যে কিচেন ইউটেন্সিল এটসেট্রা আমাদের ক্লাইম্বিং বুট ক্রাম্পন কারণ আমরা হিসেব করেছিলাম নিশ্চয়গুলো ট্রেকিং বুট পরে আমরা চলতে পারবো এই যে পায়ে যাওয়ার জন্য এখন ট্রেকিং বুট আছে ট্রেকিং বুট পরে চলে যাব এবং পরে এসে হ্যাঁ সবাই অনেকেই ইয়ে করছে কি বলে এসছে আমার খুব ভালো লাগছে তাই জন্য হ্যাঁ এরপরে যাই হোক তা ওখানে আমরা কি করব না এক মিনিট দেখি একটুখানি যদি তা ওইখানে আমরা পোটারদের হাতে ওই আমাদের ট্রেকিং শুগুলো আর কুকিং ইকুইপমেন্ট সেটা এগুলো দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেবো ও সেগুলো জসিমাটে যে যেখান থেকে আমরা তারিন্দাদের কাছ থেকে নিই আর কি স্পাইস অ্যাডভেঞ্চারে ওকে রেখে দেবে আমরা ফিরে এসে আবার সেখান থেকে তুলে নেব এইটা আমাদের প্ল্যান ছিল তা যাই হোক তা সেই প্ল্যান অনুযায়ী আমরা কাজ করেছিলাম দেখা যাক এই আমরা এগোচ্ছি এগোতে গিয়ে আমরা করলাম কি আমি সবার শেষে বেরিয়ে আমি আর একটা আমার সাথে কে ছিল আমি আর বিমান আমরা তলা দিয়ে চলে এলাম এ বাকিরা পার্থক্য তো বোতে ওই বাচ্চাগুলোর সাথে গিয়ে একদম সোজা বসুদারা ফলস অব দিয়ে এক্সট্রা গেল তারপরে খচর মচর করতে করতে রাগ করতে করতে তাও তলায় নেই তোমরা নেচে নেবে গেছো আমার আমাদের দোষটা কি তোরা আগে গেছিস আমরা সোজা রাস্তায় এসেছি যাই হোক হলো এই হচ্ছে বসুদারা ফলস তখন পত্রিয়াদের থেকে সবাই বেড়াতে রেড়াতে যায় সেটা যে বসুদারা ফলস দূরে দেখা যাচ্ছে যেখানে ওই ডান দিকে এদিকে বেরিয়ে গেছে ভগীরথ ক্লাউড গ্লেশিয়ার আর এদিকে গেছে শতপন্ত গ্লেশিয়ার খানিক পরে গেতাম লক্ষ্মী বোনের কাছাকাছি তার সোজাসুজি আকাশ পরিষ্কার ঝকঝকে তা আমরা ঘন্টা সাড়ে তিন চারের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ক্যাম্প এটা হচ্ছে বগুয়া নালা বলে জায়গাটাকে তো বগুয়া নালা ক্যাম্পে বললাম আমরা তিনটে চারটে টেন্
থাকি জেনারেলি চেষ্টা করি যতক্ষণ পারি নিজে ইচ্ছে বোঝার চেষ্টা করি আর এই ট্রেনটার মধ্যে আমার চার মূর্তিমান বন্ধু না বাচ্চা বাচ্চা ছেলে আলাদা রাখাই ভালো যাই হোক আমরা সর্বদাই চেষ্টা করেছি যে রিডিংগুলো নিতে তা এটা হচ্ছে বগুয়ান আলা হাইট হচ্ছে থ্রি ফাইভ টু এইট মিটার এটার হাইট দেয়া আছে তা বগুয়ান এলাকা আমি যেটা হয় আর কি উল্টো দিকে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে নর পর্বতের দিকটা উল্টো পাড়ার পেছন দিকে যেটা ফেলে এসছি দূরে দেখা যাচ্ছে আর এইটা হচ্ছে সামনের দিক যেদিকে আমরা যাব সেখানে পরদিন সকালবেলা যথারীতি ওরা বোধহয় রান্না টান্না করছে তখন ও বেলা দেরি হয়ে গেছে একটুখানি আমি একটু চেঁচামেচি করছি যে এত বেলা করে বেরোলে কী করে হবে আগে আগে বেরোনোর কথা এ দেরি করছে তখন এ রাউ আর কি উঠতে দেরি করেছে অতএব প্যাকিং ট্যাকিং তেমন কিছু হয়নি অতএব সেইগুলো বাকিরা দেখছে এটা হচ্ছে তার পরের দিনের রাস্তা পরের দিনের রাস্তা নাইনটিন্থ মে ডে টু আমরা এই ক্যাম্প ওয়ান এখানে বগুয়ানালা এইটা হচ্ছে বগুয়ানালা পেরিয়ে আমরা এসছি এই পেরিয়ে গিয়ে আমরা যাব এখান থেকে এইখান থেকে হলো কি এখানে যে ক্যাম্পটা ছিল ওরা একটু আগে ক্যাম্প করেছিল বাচ্চারা ওই ওরা বগুয়ানাটা না ক্রস করেই ক্যাম্প করেছিল একটু আর যেহেতু ওরা আসতে হাঁটে একটু কথা ছিল আমাদের প্রথম থেকেই যে বগুয়ানাতে ক্যাম্প করব কিন্তু ওরা পৌঁছয়নি এখানে ছিল ফলে ওরাও এইখান থেকে হেসে সকালের দিকে বেশ কিছু ওরা গিয়ে তলা দিয়ে গিয়ে গ্লেশিয়ার গিয়ে নীলকণ্ঠ বেশে সোজা সুযোগ অবধি গিয়েছিল আমাদের ক্যাম্প টু টিসি টু কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি নীল সরি চৌখাম্বা এক্সপিডিশনের বেস ক্যাম্প হয় তো চৌখাম্বা বেস বলা হয় নীলকণ্ঠ বেস না চৌখাম্বা বেস নীলকণ্ঠ বেস এদিকে তো আমরা এই জয়েন্ট জয়নিং অফ দিস ভগীরথ খরক গ্লেশিয়ার অ্যান্ড শতপন গ্লেশিয়ার পার করে গিয়ে টোটাল হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে এগারোশো বত্রিশ মিটার এটা ওই অ্যাবাউট ফাইভ সিক্স কিলোমিটার বাট ইট ওয়াজ কোয়াইট ডিফিকাল্ট কারণ আমাদের প্রথমে এখানে ওই গ্লেশিয়ার বেড থেকে ওপরে উঠতে হয়েছে গিয়ে ট্রু লেফ ল্যাটারাল মোরেন আর ওয়াল যে আর কি এদিকে যে ওয়ালটা আছে আর ওয়ার দিকের সেই ওয়ালের মাঝখানের রাস্তা ধরে আমরা কিছু লোক গেলাম আর ওপর থেকে নেমে গিয়ে এখান থেকে মাঝখান থেকে বোধ হয় বিমান আর একটাকে পারতো না কে হৃদয় বোধ কেউ একটা তলায় নেমে গেছিলো ভুল করে তারপরে ওদের ওই পাশের এই দেয়ালটা ক্লাইম করে ওই যে যাওয়া ঝুরো দেয়াল থাকে গ্লেশিয়ারের সেইটা ক্রস করে ওপরে উঠে যখন আমি ওপর থেকে চেঁচাচ্ছি ওরে ওদিকে নয় ওপরে উঠে আয় তারপরে আমরা তখন ক্যাম্প থেকে বেরোচ্ছি যে লাস্ট যে গ্রিনটা দেখেছিলাম রোড অ্যান্ড রন ফুটেছিল সেইটা এবার রোড অ্যান্ড রন ফুটেছিল সেখানে এবার আমরা এগিয়ে চলেছি এই কিছু লোক এই তলা দিয়ে সোজা বেরিয়ে গেছিলো আমরা ওপরটা উঠে ভেতর দিয়ে গেছিলাম কারণ আমি আগে থেকে দেখেছিলাম বলেও ছিলাম কিন্তু সেটা দেখেন যাই হোক এবার আমরা এই যথারীতি এইটা হচ্ছে আমাদের এই যে ল্যাটারাল মোরেনের যে রিজটা আর আমরা ভেতর দিয়ে হাঁটছি বা ও কোনো সময় ল্যাটারাল মোরেনের ওপর দিয়ে হেঁটেছি ইনফ্যাক্ট আর বাকিটা ওরা তলার দিকে যাচ্ছিল এই উল্টো দিকে এইবার দেখা গেল হচ্ছে এটা সেটা হচ্ছে নীলকণ্ঠ নীলকণ্ঠ এবার উল্টো দিকে দেখা যাচ্ছে নীলকণ্ঠ আর মাঝখানে আমাদের আমরা এই পেরিয়ে চলে এসছি জাংশানটা নীলকণ্ঠ এবং তারপরে গিয়ে পুরো এগিয়ে গেছে ইনফ্যাক্ট দু হাজার যখন আমরা নেমেছিলাম দু হাজার আমরা এই ওয়ার্ল্ডটার থেকে নেমে এসেছিলাম সেই যেটা ভয়ঙ্কর জিনিস আর কি সেইটা পরে কোনো দিন একদিন দেখাবো এই ওয়ার্ল্ডটা ক্লাইম মানে ডিসেন্ট করাটা তলার দিকে আমরা যখন তখন আমরা দেখছি তলার দিকে এইখান দিয়ে আসছে ওই আমাদের যে সাইড টিমটা অর্থাৎ ভয়েস অফ ওয়ার্ল্ডের ছেলে পিলে তারা কিছু এইখানে এসছিল যে দুজন ছোটো ছোটো এখানে দেখা দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে আমার দেখা যাচ্ছে সেখানে এইখানে আছে দুজন আরও পেছনে আছে দুজন এখানে আর একটা সুন্দর একটা গ্লেশিয়াল টার্ন যাই হোক আবার এইবার আমরা পৌঁছে গেলাম চৌখাম্বা বেসে চৌখাম্বা বাসে পৌঁছে আমরা জেনারেলি যেটা করতাম বা আমি জেনারেলি করি সে সুমায় সেনকে বলেছে সেটা হচ্ছে আমরা যেখানে তারপরে করিটা কি কোনো একটা জায়গায় পৌঁছনোর পরে জেনারেলি সকালে একটা ব্রেকফাস্ট করে বেরোয় সকালে ব্যক্তি তারপরে একটা ব্রেকফাস্ট ব্রেকফাস্টের পরে আমরা যখন দুপুরে কোথাও পৌঁছই পৌঁছে গিয়ে আমরা ওখানে একটা ওই চাও খেতে পারি বা কোনো সময় হয়তো যেদিকে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম সেই ঘরে একটা কুইক একটা খিচুড়ি হয়ে গেল এটা যদি যতক্ষণ পর্যন্ত আর কি কিচেন সেট আছে একটা খিচুড়ি খেয়ে নিলুম বা তারপরে একটু ওই একটা বা একটা স্যুপ খেয়ে নিলাম ম্যাক্সিমাম স্যুপটা খেলাম খেয়ে নিয়ে তার মধ্যে টেন্ট ফ্যানগুলো খাটিয়ে ফেলা হয় একটু মুড়িও খেতে পারলাম হয়তো নিয়ে আমরা এবার বেরিয়ে পড়ি জেনারেলি আমি বলি যে সবাই মিলে চলো একটা এক লিমিটেশন ওয়াক কাম রেখি কারণ এগুলি এক্সপ্লোরেশন হতে পরের দিন কোথায় যাবো একটু দেখে আসা অতএব প্রায় আমরা ওই রকম দুশো আড়াইশো তিনশো মিটার হাইটে উঠি হয়তো 
হয়তো হেঁটে ফেললাম এক কিলোমিটার হেঁটে ফেললাম দেড় কিলোমিটার হেঁটে ফেললাম বা ওপর দিকে উঠলাম কোনো একটা দেয়াল ঘরে তাতে একটা অ্যাক্লিমিটেশন হয়ে গেল ওই ওয়াক হাই স্লিপ লো কেসটা হয়ে গেল যাতে অ্যাকমিটেন হয় এটা এটা হচ্ছে নীলকণ্ঠ দেয়াল এখানটা আর ওটা নীলকণ্ঠ ছিল যাই হোক ইন্দ্রনীলকে বললাম এবার সেইখান থেকে আমরা সেটা করি অর্থাৎ তার জন্য বেরোতে হবে এই চৌখাম্বা বেস চৌখাম্বা বেসের হাইটটা হচ্ছে তিন হাজার আটশো আটানব্বই মিটার ওকে এই চৌখাম্বা বেস এটা ভাই আমি ভালো করে এটাকে হ্যাঁ হয়েছে তারপর আমরা সেখানে বসে সেখানে একটুখানি জিডিয়ে টিডিয়ে নিয়ে ওই তাঁবু টাবু খাটানো হয়েছে এখানে তলার দিকটা তখন একটু এই একটু গ্লেশিয়াল জমে গিয়ে জল টল ছিল ফলে এই অবধি আমরা জল পেয়েছি হয়তো রান্না বান্না করতে অসুবিধে কোনো অসুবিধে হয়নি জল পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি যেহেতু আর ঠিক চোখাম্বার ওই যে আমাদের বাঁদিকের যে ল্যাটারাল মোরেনটা সেটা পার করেই হচ্ছে অসাধারণ নীলকণ্ঠের আর এটা হচ্ছে নর্থ ফেসটা নর্থ ফেস এটা হচ্ছে ওয়েস্ট ফ্রিজ এখানে আছে এখানে ওয়েস্ট ফ্রিজের দিকে এই যেটা নিয়ে ক্লাইম্বিং যাবতীয় পরে দিকে মাটিন মোরান ক্লাইম্ব করেছিল এবং হিমালয়ান ক্লাব গিয়েছিল এখানে আর এই দিকটা দিয়ে এইটা শুধুমাত্র জাপানিরা একবার ক্লাইম্ব করেছে এই দিকটা দিয়েও জাপানিরা গেছে কিন্তু আটজন বোধহয় মারা গিয়েছিল এখান থেকে পড়ে জাপানিদের সেটা বিশাল বিভৎস এক্সপিরিয়েন্স ছিল জাপানিদের হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওয়েস্ট ফ্রিজ এ দিকটা হ্যাঁ ফলে আমরা এই ওয়াক করে আর কি এসে জায়গা থেকে আমরা এগোলাম এলাম এসে ওখান থেকে এসে আমরা এই যে বললাম একটা রেকি ওয়াক আমরা করি রেকি ওয়াকটা এলাম এসে দেখলাম কালকে আমরা একটুখানি এগোনোর পরই আমাদের কিন্তু গ্লেশিয়ারে নামতে হবে কারণ এই যে ল্যাটারাল মোরেনটা এটা ভেঙে চুরে বিভৎস অবস্থা এবং সেটা নামতে হবে এই ঠিক উল্টো দিকে যেমন দেখা যাচ্ছে এখানে এই খাড়া এই যে দেয়ালগুলো নেবেছে এইরকমভাবে নেবে গেছে ঢালটা এইখান দিয়েও পুরোটা জায়গায় ঠিক এই রকম অবস্থা অতএব ওখান দিয়ে কোথা দিয়ে যে নামবো সেটা একটা বিশাল প্রবলেম হাইভার একটা জায়গা অব্দি এসে যেখানে দেখলাম যেখান দিয়ে একটা নালা মতো নেবে গেছে সেখান দিয়ে নালাটাই একমাত্র ধরে আমরা নামতে পারি অ্যান্ড তারপরের দিনের ক্যাম্প যেটা হবে আমাদের এই ক্যাম্প টু এখানে করেছি আমরা এসে এসে যে মানে অ্যাকলিমিটেশন ওয়াক করে এসে আমরা এই অবধি এসেছিলাম এসে দেখেছিলাম আমাদের এই ধারটা ধরে যা বলছি ওই দেয়ালটা ধরে নামতে হবে এবং গ্লেশিয়ারের এই পাশে যেহেতু পুরোটাই ধসা তা আমরা উল্টো দিয়ে গ্লেশিয়ারটা ক্রস করবো যেখানে একটা মোটামুটি বেশি আপস অ্যান্ড ডাউনস নেই ওই দেখে গেছিলাম আগের দিন বিকেলে অর্থাৎ টোয়েন্টিয়েথ মের ওয়াকটা হবে আমাদের ক্যাম্প টু টু ক্যাম্প থ্রি অর্থাৎ বেস ক্যাম্প থেকে যে ক্যাম্প ওয়ান চোখ আমার যে ইয়েটার সেই অবধি আমাদের যেতে হবে এই অবধি আমরা হিসেব করে যে উল্টো পার দিয়ে আমরা যাব দ্যাট টু অ্যাবাউট সেভেন কিলোমিটার্স টোটাল ওয়াক কোন জাংশানটা দেখাবো জাংশানটা তো আমি অনেক আগে দেখিয়ে দিয়েছিলাম দুটো গ্লেশিয়ারে তখন বোধ হয় অভিজিৎ আসনি তাই জন্য দেখতে পাওনি এইবারে আমরা পরের দিন নাবছি এটা দেখতে যেরকম ইজি লাগছে এরকম নয় এই কিন্তু নাবলাটা কিন্তু এই রকম দূর থেকে দেখলে এরকম লাগে কাছ থেকে এরকম লাগছে এবং যথারীতি আমাদের যে বললাম ওই একজন পার্মানেন্ট এন্টারটেনার থাকে একজন আর কি কালকে একজন বলছিল সে জুতো পড়লে নাকি সে যায় জুতোই হোক সে আচার খায় আমি বলেছিলাম আমি কয়েকজনকে চিনি তার মধ্যে একজন হচ্ছে পার্থ সে যাই পড়ুক সে শুধু জুতোর জন্যে না অন্য অন্য একটির জন্যেই আচার খায় তার গলায় একটা বাবা দুলি ঝোলে অর্থাৎ বিশাল ক্যামেরা তখনও পর্যন্ত বোধ হয় ওই অ্যানালগ ক্যামেরা ইউজ করতো সে একটা ভয়ঙ্কর জিনিস সেই একটা ক্যামেরা নিয়ে ডিবাজি খেতে খেতে ধুম করে ক্যামেরাটা ভাঙেনি কেন যে এত করছে ভগবান জানে বিমান যার জন্য মাঝে মাঝেই বলে পার্থ দেওয়া অমর জীবনে মরবে না কারণ এমন জায়গা থেকে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পার্থ পড়েছে ডিগবাজি খেয়েছে তাই এখান থেকে যাই হোক আমরা একটু খানিকটা নেবে টেবে সরে টরে পার্থ না ওপর আমার ওপরে আছে মানে খুব সাবধানে নাপ দেওয়া হয় তা সেইগুলো পেরিয়ে টেরিয়ে আমরা চলেছি ওই তলার দিকটা নামলাম এবং নেবে তারপরে যথারীতি উল্টো দিকে এগিয়ে গিয়ে উল্টো পারে আমরা এগোচ্ছি একটু আসার পরেই হলো কি স্নো শুরু হয়ে গেল গ্লেশিয়ারের ওপর বরফ আসতে শুরু করলো বরফ এরিয়ে এবং যথারীতি উঁচু নিচুগুলো এক গাদা ছোট ছোট প্রিভাস আসতে শুরু করলো এবং তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে যেটা হচ্ছে স্প্রিং আর স্প্রিংয়ের সময় এই স্প্রিং অ্যাভালাঞ্চ একটা যে ভয়ঙ্কর জিনিস স্প্রিং অ্যাভালাঞ্চ জিনিসটা কি যখন হয় কি বা উইন্টারে বরফ জমে আর সেগুলো যেখানে সেখানে জমে থাকে আর গরম এলেই সেই বরফগুলো গলতে শুরু করে আর গলতে গলতে খানিকটা একটু স্লাশি হয়ে গেল যে একটু জল জল হয়ে গেল সেটা ঝপাত করে পড়ে যায় আর এই স্প্রিং অ্যাভালাঞ্চগুলো ফলে হয় কি এই দূরে দেখা যাচ্ছে পেছনে ঝন্ডকুট দূরে যে স্প্রিং অ্যাভালাঞ্চগুলো ফলে প্রত্যেক পনেরো মিনিটে একটা করে অ্যাভালাঞ্চ নামতে থাকে 
ভয়ঙ্কর ভাবে একটা নাবতে থাকে এগুলো যার জন্য দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক পনেরো মিনিট একটু আগে তুলেছি তারপরে একটু পরে তুলে আর একখানা অতএব এইটার জন্য আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হলো যে তলায় দেখা যাচ্ছে যে অ্যাভালাঞ্চ ডেবরিজ এখানে জমে আছে এয়ার অ্যাভালাঞ্চ ডেবরিজ জমে আছে যে পুরো ফলে আমাদের গ্লেশিয়ারের মাঝখানে অনেকটা চলে যেতে হলো কারণ প্রত্যেক পনেরো মিনিটে করে একটা করে নামছে এবং এইখানে যখন আমরা পৌঁছলাম প্রথম মধ্যে এই যে ছিল যে এইখানে আমরা ক্যাম্প করব কিন্তু এই জায়গাটা উপরে একটা এত বড় পরে আমি দেখাবো কি জমে আছে মাথার ওপরে এত বড় সিরাক্স জমে আছে যদি ভেঙে পড়ে তো আমরা ওয়াশ আউট হয়ে যাব ইনফ্যাক্ট এবং সেটা কোনটাই ভালো কথা নাই তাই জন্য এবং ক্রিফাসও প্রচুর পুরোপুরি স্নো হয়ে গেছে জায়গাটা স্নো ফিল্ড যার জন্য পোটাররা হয়তো অন্য কোনো জায়গাতে রক দিয়ে আসছিলো কিছু কিছু সময় কিন্তু এখানে সবাই এক জায়গায় হয়ে গেছে এবং আমি আর বিমান আমরা দুজনে আমাদের যে রোপটা আছে আমরা একটা রোপ ইউজ করতাম আমরা রোপ কি করতাম একটা রোপে আমি আর বিমান যেতাম সেটা একটা এইট এম এমের এইট এম এম না এটা সেভেন এম এমের সরি সেভেন এম সিক্স এটা সিক্স এম এম এর একটা থার্টি মিটার রোপ আছে যেটাকে আমরা ডাবল করি করে নিয়ে বিমানের আমি সামাতে পারি ফিফটিন মিটার্স ডিস্টেন্সটা আমাদের হয় এবং ডাবল রোপ থাকে ফলে ওটাতে আমরা প্রচুর সুবিধে পেয়েছি দরকার পড়লে লম্বা করে অনেক কিছু করা যায় অথবা ফিফটিন ডাবল রোপ বলে ওটা মানে টোটাল টোয়েলভ এম এন ওটার প্রেশারটা নেয় এমনভাবে যে নটগুলি আমরা ইউজ করি তাতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় সেফটির তা বিমানের আমি এগোব আমি এগোব তারপরে এরা আসবে হচ্ছে ওখানে পার্থ বিপ্লব ঋতব্রত এরা দুজন থাকবে আর একটা রোপে আর একটা রোপে হচ্ছে ওই আমাদের যে চারজন ওরা তারপরে আর এখানে যে এই জায়গাটা থাকতে ওরা আর বোধহয় রোপ লাগায়নি আমার যদি মনে হয় পরের দিকে ওরা এক চারজন একটা রোপে জেনারেলি থাকতো ফলে আমরা তিনটে রোপ জেনারেলি ইউজ করতাম ক্লাইম্বিং রোপ হিসেবে এখানে আমরা যেখানে ক্যাম্পটা করলাম এবার দূরে দেখা যাচ্ছে ওই জান্নুকুট দেখা যাচ্ছে একদম ঝাপসা করে আর এখানে আমরা গিয়ে ক্যাম্পটা করলাম এবার ফাইনালি আমরা গিয়ে ক্যাম্প করলাম হচ্ছে বেলা দুটো ফুটো নাগা দিয়ে আমরা ক্যাম্পটা লাগালাম এটা হচ্ছে পোটারদের টেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের হ্যাবদের টেন্ট এইটা আমাদের আমার বাকি চার মেম্বারের টেন্ট আর এটা আমার টেন্ট গিয়ে জিনিসপত্র শুকুর তুকুর দেওয়া হলো বিজেপি যে গেছিলো গেঞ্জি টেঞ্জিগুলো হ্যাঁ এখানে আমাদের কী হলো এটা হচ্ছে ক্যাম্প ওয়ান ক্যাম্প ওয়ানের হাইট হচ্ছে ফোর থ্রি জিরো টু মিটার আমি এসবগুলো মনে রাখতে পারি না একদম তাই জন্য জিপিএসে তোলা আছে অত ইজি টু রিড অ্যান্ড গিভ ইউ দ্য ইনফরমেশান যাই হোক তারপরের দিন সকালবেলা এটা এটা হচ্ছে ক্যাম্পনের পাশেই অসাধারণ একটা গ্লেশিয়াল লেক এটা অসাধারণ গ্লেশিয়াল লেক ওপর থেকে আমরা পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলছিলাম কত দূরকে যা করি পাহাড়ে সবাই গিয়ে বাচ্চা হয়ে যায় তো আমরা মনটা এত ইয়ে হয়ে যায় যে প্রকৃতিতে গিয়ে সত্যিই মন খুলে যায় প্রত্যেকেই প্রকৃতির একটা পার্ট হয়ে যায় সো আমরা ঢিল ছুটছিলাম কার ঢিল কত দূর যেতে পারে আবার একটা পাহাড়ে খেলা হয় সকলেই জানে যে দূরে একটা পাথরের ওপর একটা কিছু টিনের কৌটো কৌটো রেখে বা একটা পাথর রেখে সেইটাকে টিপ করা টিপ প্র্যাকটিস করা এবং তারপরে অগাধ হাতে মানে কুমিয়ে ইয়েতে ব্যথা হয় হ্যান্ড জয়েন্টে আর কি শোল্ডার জয়েন্টে ব্যথা হয় তবু ওইটাই মজা করা যাবে এটা কি অথবা এই যে এই যে দুটো দেখা যাচ্ছে সের অ্যাক্স বা এইগুলো এইগুলো ওই জায়গাটা ছিল যার জন্য আমরা ওখানে কোনো রকম কোনো টেন্ট লাগাইনি যে ওখানে লাগালে যদি একখানাও একটুখানি আধখানাও খসে পড়ে তো আমরা গেলাম তাই জন্য ওখানে আর লাগানো হয়নি হ্যাঁ তা আমরা এখানে লাগালাম তাঁবু টাবু লাগানো হলো পোটাররা রান্না করতে শুরু করলো এবং ওরা ওই একটা স্পেশাল রান্নাও না দেয় সেটা হচ্ছে ওই করে কি আটাটার মধ্যে একটু সামান্য চিনি দিয়ে কি একটা বলে বাটসই না কি একটা বলে ব দিয়ে একটা নামাই ভুলে যাচ্ছে এটা সুজির মতো একটা হালুয়া তৈরি করে আটার হালুয়া সেটা আমাকে খেতে দিয়েছিলো ভালোই খেতে খারাপ না ভাজা আটা সেটা দিয়ে করে এই যে আর এখানে আমার চার সলিড কি বলে কিছু কাজ করা না কোনো ছেলে পিলে বসায় তখন পায়ে চড়ি টটি পরে এবং দা ফটো তুলে দাও আমাদের কি নিজে এসে ফটো তুললো বললো না আমি ছটি পরে আছি নাবই না ফটো তুলে দাও অতএব আমাকে সেই ফটো তুলতে হলো আমি নেই ফটোই বাকি একজন বিমান ঋতব্রত পার্থ অ্যান্ড বিপ্লব তারা বসে আছে পাথরের ওপর সব তাঁবু টাবু লাগানো হয়ে গেছে রেস্ট টাইম এবার আসি পরের দিনের রাস্তা এই আমাদের এখানে ছিল ক্যাম্প থ্রি এইখান থেকে চার চৌত্র দিনের রাস্তা অর্থাৎ কি না টোয়েন্টি ফার্স্ট মে এই দিনকে রাস্তার হচ্ছে নাইনটিন সেভেন্টি ফোর দ্যাট মিন্স অ্যাবাউট টু কিলোমিটার রাস্তাটা কিন্তু মোটামুটি যেহেতু স্নো ছিল পুরোই স্নো ছিল এখানটা গুগল আর্ট পিকচার এরকম দেখাচ্ছে পুরোটা স্নোয়ে ভরা ছিল ফলে মাঝে মাঝে বেলা বাড়লেই স্নোয়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিলাম কিন্তু আর্লি স্টার্ট করতে পেরেছিলাম সো দিস ইজ অ্যাবাউট নাইন কিলোমিটার্স ওই ওয়াক এইটাই বলছি যে পোটার ভাগ্য এত ভালো ভাগ্য আমাদের হয়নি ওই মানে কোমর অব্দি স্নোর মধ্যে দিয়ে
অতএব সেখানে তারা আমরা ওইখানে গিয়ে বসেছি তারপরে এরাও এসছে আমাদের এই টিমটা কোয়াইট স্ট্রং ছিল অতএব দে ওয়ার্ক ভেরি ফাস্ট পোটাররা তারপরে লাস্টেই আসছিল ওরা এসছে জিনিসপত্র দিয়েছে তার টোটাল আমাদের এইটা ছিল কারণ এইখান থেকে শুরু হবে এই চোখ আমরা এদিকে উঠে আসছে এইখানে আমরা উঠে যাবো এই ভেতর দিকটায় ফাইভার সো এই যে মনে হচ্ছে উঠছি না জি আসলে গল্পটা কি এই এখানে দেখা যাচ্ছে কোথায় একজন উঠছে হ্যাঁ এই যে জাস্ট হ্যাঁ এই একজন উঠছে আর কি ইনফ্যাক্ট এই গ্লেশিয়াল টার্নগুলো এত সুন্দর ছিল বটে কিন্তু ওর পাশ দিয়ে যেতে গেলে ভয় কারণ আর্লি মর্নিং বরফটা একটু কঠিন থাকে ফলে এইখানে পায়ের ছাপ আমরা কাম্পন তখনও বের করিনি আর তখনও ট্রেকিং শু করেই চলেছি মোস্ট প্রবাবলি না কিছু কিছু বোধহয় ক্লাইম্বিং বুট সেদিনকে বের করে নেওয়া হয়েছিল ক্লাইম্বিং বুট বের করে নেওয়া হয়েছিল এবং কিন্তু পা ঢুকতে চাইছি না সকালবেলার মর্নিংয়ে ফলে খানিকটা ওপরে উঠে নিচে নেবে এইরকম করে করেই আমরা এগুলো পেরিয়েছি তার কারণ হচ্ছে এই গ্লেশিয়াল টার্নগুলো অসাধারণ সুন্দর গ্লেশিয়াল টার্ন এইগুলো সব ছিল গেট ওয়ার্ডস নরপর্বতে ওদিকটা দেখা যাচ্ছে এদিকটা দিয়ে আমরা সময় এক এক করে সব এগিয়ে আসছে হ্যাঁ এইবার যে ওই বললাম যে স্প্রিং অ্যাভালাঞ্চ এই স্প্রিং অ্যাভালাঞ্চ আমরা হিসেব করে নিয়েছিলাম কখন এই জায়গাটা পেরোবো একটা অ্যাভালাঞ্চ নামবে ওয়েট করব তারপরে পনেরো মিনিটের মধ্যে এই জায়গাটা পেরিয়ে আসতে হবে একদম পারফেক্টলি ফিফটিন মিনিটস একটা একটা করে অ্যাভালাঞ্চ পরের দিন যখন ফিরে এলাম আবারই দেখা যাচ্ছে আবার একটা অ্যাভালাঞ্চ নামছে একদম সুন্দর করে করে স্প্রিং অ্যাভালাঞ্চগুলো নামছিল এবার ওই টার্নের পাশে এত সুন্দর ব্লু টার্নগুলো যে মাসে মাঝেই আমাদের ওই ওখান থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এরা ফটো তুলছে যথারীতি আমি মানে আগে আগেই ইয়ে করছি কিন্তু এরা মাঝে মাঝে ফটো তুলতে তুলতে আসছে আমাদের অবৃত ব্রত পার্থ এরা এই যথারীতি ওরা তুলেছে এখানেটা ওপর থেকে আমি আর বিমান চলেছি এগিয়ে এই জায়গাটা দিয়ে এবং আমরা চেষ্টা করছিলাম জ্বরটা পারা যায় বরফ দিয়ে হাঁটা কিন্তু নট টু ক্লোজ অফ দ্যাট কারণ কিছু কিছু জায়গায় অ্যাভালাঞ্চ নামছিল ফাইনালি আমরা পৌঁছলাম সেই আমাদের ফার্স্ট ডি এইখানে বলেনি যে আসল যে রুটটা চোখাম্বা ওটার রাস্তা এখান দিয়ে ওই যে বলেছিলাম ছবিটার মধ্যে একটা কালো পাথর পটটুকুনি বেরিয়েছিল আর এখন পুরো জায়গাটাই একটা গাড্ডা হয়ে বেরিয়ে এসছে একটা পুরো জায়গাটাই একটা গাড্ডা হয়ে বেরিয়ে এসছে দেখা যাচ্ছে এখানে গাড্ডাটা আর এইটা ইনফ্যাক্ট রুট ছিল হয়তো যার জন্য শিপটন ভেবেছিল এই দিয়ে যাবে কিন্তু এখান থেকে এত ইয়ে নাবে যাতে ওখান দিয়ে যাওয়া যায় না এই হচ্ছে আমি আর বিমান চলেছি ওই দিকটাতে এত মানে একটা বিশাল ফিল্ড এটা একটা বিশাল ফিল্ড এইখানে ঠিক এই জায়গাটাতেই বোধ হয় চোখ আম্বার ক্যাম্প টু মানে এরপরই রোপ ডাব ক্লাইম্বিং শুরু হবে তার আগেই ক্যাম্প টু এখানে করা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ পঞ্চলি সামিট আছে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু সেখানে আমাদের ইন্ডিয়ান ক্লাইম্ব নেই একটা আইটিপি টিম ক্লাইম্ব করেছিল ইন্ডিয়ান ক্লাইম্বের মধ্যে তাদের একটা বিশাল এক্সপিডিশন হয়েছিল সেগুলো পরে আমি প্রশ্নগুলো উত্তর পরে দেখাবো ভিডিও আমি মোস্ট অফলি কারণ ভিডিও দিয়ে আমি সমস্ত ভিডিও করেছিলাম আমি একটা ভিডিও ক্যামেরাও ক্যারি করেছিলাম ইনফ্যাক্ট সেগুলো দিয়ে জুটতে গেলে এত বেশি ইয়ে খায় দেখানো একটুখানি চাপের আছে বোধ আমার বলে মনে হয় আর এখানে মনে হচ্ছে না আমার কোনো ভিডিও এই এক্সপিরিয়েনটার কোনো ভিডিও আমার আছে বলে অ্যাভালেঞ্চের ভিডিও কোনো এক সময় ওর সময় দেখিয়ে দেবো তো যাই হোক আমরা আসছি আর কি আমরা চলেছি বিভিন্ন বিভিন্ন আসছি আছে এগুলো অতএব রাস্তা হিলিবিলি করে কেটে কুটে যেগুলো আছে তার মানে সেখানে হিভার্স ক্রিভার্স আছে বা বড় ফের আমরা বেরিয়ে চলে এসছি আমি আর বিমানের পায়ের ছাপ এখানে পার্থ আর বিপ্লবরা আসছে এই যে জায়গাটা আমরা পৌঁছে গেছি এইটা হচ্ছে ওই এ রুট এ রুট হচ্ছে এই হচ্ছে চোখাম্বার ভেতর দিয়ে যাবে এই হচ্ছে চোখাম্বা পিকের টপটা এখানটা আর আমরা এদিক তো উঠে এসছি ছায়ার দিকে আমাদের সামনে ওই ডি রুটের যে জায়গাটা সেইখানটা তাঁবু লাগানো হয়ে গেল যে পোটাররা আমাদের সাথে ছিল তাদের পয়সা পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ভালো করে হ্যান্ডশেক করে আমরা হ্যান্ডশেক বলি আমাদের গাইডিংয়ের পরিভাষায় অর্থাৎ টিপস দিয়ে যে খাবার দাবার যেটুকুনি বেয়েছিল যা ছিল ও সমাধে ওদের কাছ থেকে আটাটা বোধায় নিয়ে নিয়েছিল সেই ইয়ে দিন কি সেই কি রাস ভাত তৈরি করে খিচুড়ি তৈরি করে রেঁধে খেয়ে ওদের দিয়ে দেওয়া হলো ওরা নেবে দৌড় ওরা মোস্ট প্রবলি একদিনের মধ্যেই ফেরত চলে গেছিলো আশা করা যায় একদিনই করে না একদিন বোধহয় চোখ আমরা বেশি ছিল মোস্ট প্রবলি এই হচ্ছে আমার দেখা যাচ্ছে চোখ আমরা বেশ ফোর সেভেন টু থ্রি মিটার অর্থাৎ ডেলি আমরা এরকম তিনশো মিটার বা ওর কাছাকাছি আর কি একটা ইয়ে ক্রস করছি 
300 মিটারের কাছাকাছি আমরা উঠ 300 থেকে 400 মিটার আমরা উঠছি যেটা হচ্ছে অ্যাক্লিমেটেশনের জন্য আদর্শ ডেইলি 1000 ফিট একটা অ্যাক্লিমেটেশন কি বাটা জিজ্ঞেস করেছিল কোন একটাকে 1000 ফিট কি সেটা হচ্ছে ডেইলি হাজার ফিট মতো উঠতে পারলে ভালো হয় তবে আমরা একটু করে গিয়ে 200 মিটার আর উঠে অ্যাক্লিমেটাইজ করি নেবে আসি এটা এইবার হচ্ছে আমাদের রুটটা আমাদের যেখান দিয়ে উঠতে হবে এইবার এইদিকে ছিল ওই চোখামার রাস্তা এই হচ্ছে ডি রুটের শুরু এই ডি রুটের শুরুতেই প্রথমেই একটা হচ্ছে একটা প্রায় ওই একশো মিটারের কাছাকাছি একটা ওয়াল রক ওয়াল আছে একশো মিটারের রক ওয়াল লেখেনে মনে হয় যাবো আর তেমন কোনো ব্যাপার না কিন্তু ওই হাইটে সো ফোর থাউজেন্ড মিটার হাইট সো ইটস ফ্রম স্টার্টিং ফ্রম সে ফোর এইটি মিটার হাইট ফোর থাউজেন্ড মিটার থেকে স্টার্ট করে নাইন মিটার একটা রক ওয়াল একটা খাড়া এটাকে উঠতে হবে তো বিকেলবেলা আর তারপরে আমাদের যেটা ক্রস করতে হবে এই জায়গাটা এইটা হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর জায়গা কারণ দেখা যাচ্ছে কি জিনিস এইটা ওই স্প্রিং অ্যাভালাঞ্চের একটা সর্বদা তলা দিয়ে জল পড়ছে ওপরে একটা পাতলা লেয়ার অফ স্নো আছে মানে আইসি মানে ভারগ্লাস মতো জিনিস আছে স্নো ব্রিজ আর কি এইটুকুনি আর তারপরে আবার এইখানে এইখান দিয়ে সব সময় একটা করে অ্যাভালাঞ্চ নেমে আসছে পুরো অ্যাকোমোডেশন জোনটার থেকে এই রিজটা হচ্ছে মাঝখানে দুটো রিজের মাঝখানে যে জায়গাটা পরে আমরা দেখাবো ইনফ্যাক্ট ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস টু ক্রস দ্যাট ওয়ান সো উই হ্যাভ টু ফিক্স আপ রোপ অন দ্যাট ওয়ান অ্যান্ড দেন উই কর্স ভেরি ফাস্ট দিস এরিয়া এই জায়গাটা আমরা খুব স্পিডে কর্স করে তারপর এই রকের দিক দিয়ে আবার উঠে গেছিলাম তো বিকেলবেলা আবার যথারীতি ওই খাওয়া দাওয়া হলো আবার বেলা দুটো আড়াই তিন আগাদা আবার আমরা গেলাম গিয়ে এই হচ্ছে আমি একটু কায়দা করে কেস্টার টাইপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি দিয়ে রোপটে বিলে কোন দিক দিয়ে লাগাবি ওখান থেকে দাঁড়িয়ে জ্ঞান দিচ্ছি বিমানকে কারণ রক হলে জেনারেলি আমি কী করতাম কি সেটা হচ্ছে বিমান হচ্ছে রকের দায়িত্ব হচ্ছে বিমান বিমান রকগুলো ফিক্স করবে আর আই স্নোতে আমি দেখব এই হচ্ছে অ্যান্ড রকেও করেছি এটা কোনো ব্যাপার না কিন্তু জেনারেলি এটাই আমাদের একটা ইয়ে ছিল তা বিমান বিকেলবেলা গিয়ে রকের উপর আই পিটন ফিট করতে যাচ্ছে করে দেখলো কোথায় লাগছে এত বড় বড় ফাঁক রক এত ভ্রিটলস যে ভাঙা ভঙ্গুর রক যে হু করে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে তাই জন্যে আমরা পরের দিন কারণ আমাদের রুটটা দেখাচ্ছি এই হচ্ছে অরিজিনাল চৌখাম্বা এই গিয়ে এইখানে হচ্ছে এই চৌখাম্বা কল এখানে তা এমনি তো দেখে মনে হয় এদিক দিয়ে গেলেই ভালো হয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে কী জিনিস নামতে পারে পরে দেখাবো কীরকম নামছে তা আমাদের এইখান থেকে পরের দিনের রাস্তা হচ্ছে সিক্স থেকে এইখানে দেখা যাচ্ছে সিক্স ডেতে আমাদের ডে ফাইভে এটা ক্যাম্প নাম্বার হবে ফাইভ এ অ্যান্ড ফাইভ বি দুটো কেন হয়েছিল সেটা আমি পরে বলবো দুটো ক্যাম্প হয়েছিল আমাদের ডে ফাইভে গিয়ে আলটিমেটলি এবং পরের দিনে গিয়েও আমাদের সেরকম হয়ে গেছিলো সিক্স এ অ্যান্ড সিক্স বি ক্যাম্প করতে বাধ্য হয়েছিলাম তা ক্যাম্প পোর্ট থেকে প্রথম আমাদের রক ওয়াল ক্রস করতে হবে ক্লাইম্ব করতে হবে করে গিয়ে একটা ওই স্নো মানে যে অ্যাভালেন্স শ্যুটটাকে ক্রস করতে হবে রক ক্লাইম্ব করতে হবে তারপরে স্নোতে আসতে হবে এসে স্নো অ্যান্ড আইস ক্লাইম্ব খানিকটা করতে হবে করে গিয়ে আমরা এটা পেরিয়ে গিয়ে এই রিচ পেরিয়ে গিয়ে এখানে যাওয়ার কথা ছিল আমাদের ইনফ্যাক্ট সব মিলিয়ে সাত কিলোমিটার জায়গা তা পরের দিন সকালবেলাতে টাইম স্টার্ট হলো রোপ ফিক্স করা হয়েছে রোপ ফিক্সের লাইনটা ছিল প্রথমে জেনারেলি এরকম গিয়ে এই সাইডে গিয়ে এই ক্রস করে এখান দিয়ে পেরোনো এইটা ছিল রোক ক্লাইম্ব এখানে দেখা যাচ্ছে অবশ্য যে একজন এখানে অলরেডি ক্লাইম্ব করছে একজন এখানে ক্লাইম্ব করছে আর একজন এখানে পৌঁছে আছে কারণ যেহেতু রোপে যেতে হবে রোপের রোপ ফিক্সড রোপের নিয়ম হচ্ছে যে দুটো অ্যাঙ্কারের মধ্যে অ্যাঙ্কার পয়েন্টের মধ্যে একজন ক্লাইম্ব করবে কারণ একটা অ্যাঙ্কারের উপর একটা পিটন বা একটা চোকনাট বা একটা ফ্রেন্ডস বা হোয়াট এভার একটা স্নো স্টেকের ওপর যদি একজনের বেশি ওয়েট দেয় সেখানে সেই অ্যাঙ্কারটার ওপর ওয়েটটা বেশি পড়ে ফলে উপরে আসার সম্ভাবনা বেশি তাই জন্য কারণ এইখানে রোগটা গেছে এদিকে গেছে টান পড়লে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা অতএব আমরা ওয়েট করছি এক একজন করে রেডি হচ্ছে যাও তুমি ভাগো অথবা আর এই পোটারদের গল্পটা ছিল আমাদের যা মাল ছিল প্রচুর জিনিসপত্র ছিল ইকুইপমেন্ট অগাধ ইকুইপমেন্ট অতএব কথা ছিল পোটাররা প্রথমে যাবে গিয়ে খানিকটা গিয়ে যদ্দূর পাচ্ছে ফিক্স অফ যদ্দূর করা আছে এই অবধি বিমান আগের দিন বিকেলে ফিক্স অফ করেছিল তাই এখানে অবধি মলটা রা মালটা রাখবে অ্যাটলিস্ট বা ওখানে দাঁড়াবে তারপরে ততক্ষণ আমরা পৌঁছে যাবো এবং তারপরে আবার বাকিটা নিয়ে যাওয়া হবে অতএব একজন এই জায়গাটা ফিক্স অফ জায়গাটা সবাইকে একসাথে ক্রস করা যাবে না অতএব একজন করে গেছে পোটাররা গেছে তারপরে আমাদের মেম্বার তিনজনও চলেছে এটা আমার একটু ফটো ছিল যাই হোক দেখা যাচ্ছে এইখান থেকে উঠছে এই এখান দিয়ে রোপ গেছে এখান দিয়ে ট্রাফার্স মতো একটু গিয়ে আবার এখান দিয়ে সোজা উঠে গিয়ে রোপটা গিয়ে এখানে যাবে তারপরে ক্রস করে বেরিয়ে যাবে এটা হচ্ছে রোপটা এই একজন দাঁড়িয়ে আছে এখানে একজন এখানে দুজন আছে কিন্তু আমার বেলায় কি হলো আমি যখন গেলাম এখানে বিমানকে অগাধ আমি মানে
এখান থেকে উঠেছিলাম এখানে খুলে গেল গিয়ে আমি একদম সুইং করে সুন্দর একখানে গিয়ে একদম এই যে অ্যাভান্স স্যুট থেকে যে বরফটা পড়ে আছে ওর মধ্যে গিয়ে পুরো ঘিতে গেলাম কোমরে বেশি বুক অব দিকে কারণ এটা নরম বরফ এখানে অর্থাৎ পুরোটা আমি ঘিতে গেলাম এবং তারপরে আমার গেল কি ওই ছোটোবেলা থেকে যেখানটা সবচেয়ে বেশি কাটে থুতনিটা সেটা গেল কেটে বেশ ভালোই কেটেছিল ডাক্তার ফাক্তারগুলো তো গোটা দিন নেক্সটি ছোটো কিছুই না আমি একটু বরফ ফরফ দিয়ে চেপে ধরলাম সেটা হাত পাত ওই পুরো যে হাতে যেটা ইয়ে পাতলা গ্লাভ ছিল সেটা রক্ত ভর্তি হয়ে গেল আর কি দিয়ে ওটা ঝুললাম এবং তারপর আমি সিঙ্গল একখানা পিটনে এইখানে লাগানো হয় সোজা সেই যে ক্লাইম করছো তাকে বললাম ওটাকে একটুখানি ভালো করে ঠুকে ঠুকে দাও যা খুশি করো তারপর আমি আবার এখান থেকে আবার ডাইরেক্ট এখান থেকে উঠতে শুরু করলাম হ্যাঁ এইবার ওই এইখানটা কিন্তু আমি ওই স্নো শ্যুট যেটা আর কি সেটাকে মানে রানেলের যে মুখটা সেখানটা আমি পেরিয়ে মানে ফানেল হয়ে আছে জায়গাটাকে সেইখানটাকে পেরিয়ে গেছি গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আর এই জায়গাটা এত স্পিডে পেরোতে তো ওই একখানা ওই রকম স্পিড ব্যালেন্স অভ্যস ও লক্ষ্য করতে হতো বা উপর থেকে একজন বলে দেবে এখন আর কিছু আসছে না এসো যে দুই আসে সঙ্গে সঙ্গে পেঁচেও দাঁড়াও দৌড়ো এইসব বলছে একজন বলবে আর কি সেই সময় পেরিয়ে আসতে হবে এখানে ওয়েট করছি আমি এখানে বিমান অলরেডি উঠে গেছে এই অবধি গিয়ে বিমান তারপরে দাঁড়াবে তারপরে আমরা আমি যাবো গিয়ে রোপ ওপেন করব ওখানে রোপ ফিক্স করা আছে দেখা যাচ্ছে ওই যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেইখান থেকে দেখা যাচ্ছে এই এখানে একজন এখান থেকে ওই এই জায়গাটা পেরোবে ওই জায়গাটা বললাম এখান দিয়ে অ্যাভানাসটা পেরোচ্ছে এইখানে একজন এইখানে একজন এইখানে একজন আর এখানে কমল বসে আছে আমাদের যে টেন্ট করা হয়েছে এখানে কমল বসে আছে আর নিজে থেকে আমি আবার ফটোটা তুলেছি এখান থেকে মালপত্র নিয়ে এই খাড়া দেয়ালটা হচ্ছে পরে খাড়াইটা কত সেটা পরে কাছাকাছি বোঝে যাবে এই সেই সময় একখানা ছোটো অ্যাভালান্স নামছে মোস্ট প্রবাবলি এই যে একজন ওয়েট করছে পাহাড়ের আড়ালে ঠিক পাথরের আড়ালে চুপ করে ওয়েট করছে বাকিরা এখান থেকে ক্লাইম করছে দেখা যাচ্ছে এখানে দুজন আছে এখানে একজন আছে এখানে একজন আছে এবার হচ্ছে খাড়াইটা তলা থেকে জাস্ট যেখান থেকে ক্লাইমটা শুরু হবে সেইখান থেকে ডাইরেক্ট ফিক্স অপ করা হচ্ছে এই পলিপ্রেপলিন রোপ আমরা নিয়ে গেছিলাম একটা দুশো মিটারের আর বাকি আমাদের ছিল দুটো ফুল ক্লাইম্বিং রোপ প্লাস আমার ওই থার্টি মিটার সিক্স এম এম রোপটা আচ্ছা আমি কিন্তু এখন কোনো রকম কোনো ইয়ে দেখছি না পরে দেখব এবং তারপরে আমরা ফিক্স অপ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছি এখানে গিয়ে ফিক্স অপ এইখানে একটা রক ইয়ের মধ্যে ওঠার পরে ফিক্স অপ দুশো মিটার ফিক্স অপ সেখানে গিয়ে শেষ হয়ে গেল এবং তারপরে আর রোগ তারপরে একটা ওই আর একটা ক্লাইম্বিং রোপ ফিক্স করে দেওয়া হলো যেটা মেম্বাররা যাচ্ছিল ফলে আর কোনো রোপ নেই এইবারে আমরা কি করলাম এখানে লাস্ট ফিক্স অপ এই যে ক্লাইম্বিং রোপটা এখানে ফিক্স করা হয়েছে নো কালার ক্লাইম্বিং রোপ ফিক্স করে গিয়ে সেখানে ব্যাস আর রোপ নেই সেখানে ফিক্স করা হলো সেখানে একটা কি একটা সুন্দর একটা রক ক্লাইম্বিং ছিল ক্লাইম্বিং রোপটা এখানে ফিক্স করা হয়েছিল সেখানে একটা সুন্দর ম্যান্টেল সেলফিং করে ওপরটা উঠে তারপরে আবার হাঁটা সেখানে গিয়ে আমি আর বিমান কন্টিনিউ করলাম যে ঠিক আছে ওখান থেকে রোপ আপ ক্লাইম্বিং হবে বলে গেলাম এরা ওয়েট করছে কারণ যতক্ষণ না পোটাররা সব মাল নিয়ে বাকি তিন তিনজন বিপ্লব ঋতব্রত আর পার্থ পোটাররা যতক্ষণ না সব মাল নিয়ে ওখানে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিক্স রোপ খোলা যাবে না কারণ এখানটা ঢাল প্রায় সত্তর থেকে পঁচাত্তর ডিগ্রি তো মিনিমাম হবেই আর কিছু কিছু জায়গায় আর বেশিরভাগটাই মানে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তরের মধ্যে হ্যাঁ এখানে দেখা যাচ্ছে ঢালটা কীরকম এবার ওপর থেকে তোলা ওই যেখানে লাস্ট এই দেখা যাচ্ছে এইখানে হচ্ছে আমাদের ক্যাম্প আছে ঠিক এই যে এই জায়গাটা এইটা হচ্ছে ক্যাম্প এই একজন এখানে আছে একজন এইখানে আছে একজন এখানে আছে পোটাররা মালপত্র নিয়ে উঠছে এবার হ্যাঁ এটা একটু ক্লোজ আপ একটুখানি এই আমাদের ক্যাম্প এখানে একজন এখানে একজন এখানে একজন পাশে আছে আর এখানে এখানে বোধহয় মহাবীর উঠছিল তখন এইবার কি হলো আমাদের এইবার আমি আর বিমান উঠে চলেছি তলা থেকে ঋতু প্রদত্ত তোলা ফটো মোস্ট প্রবলি আমি আর বিমান ওদিকে রোপ আপ করে আমাদের ওই সিক্স এম এম রোপে রোপ আপ করে আমরা দুজনের রাস্তা খুলতে খুলতে বেরিয়ে চলেছি পার্থরা ওরা রোপেই আসবে রোপ ছাড়া আসতে পারবে না তলায় বহু নিচে এখানে বসে আছে কমল গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে সব মালপত্র ওরা গেলে লাস্টে তাঁবু উঠাবে নিয়ে আসবে দুবার করে রোপ ফেরিক ছাড়া করা যাবে না তা এইখানে একটা জায়গা যতটুকু পরে ফিরেছিল ওরা নিজেরা নিজে এসেছিল এসে এখানে ওই তলায় গ্লেশিয়ার বেরিয়ে চলে গেছে এখানে বিপ্লব পার্থ ঋতব্যত আর এটা বোধ হয় পার্থর তোলা ছবি তারা ওখানে সুন্দর করে দাঁড়িয়ে গেল কখন আসবে পোটাররা তারপরে কোথায় কোথায় কাম্পন টাম্পন পড়ছে বা কাম্পন খুলে রেখে দিয়েছে তারপরে ফাইনালি কি হলো পোটাররা যখন সব মাল নিয়ে এলো তখন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটে বেজে গেছে সাড়ে তিনটে বা চারটে বেজে গেছে ফলে
মানে কাটাও যাচ্ছে না ভালো করে যে একটা সেলফ তৈরি করবে ফলে এইটাও যে আছে এর অর্ধেকটা কিন্তু ঝুলছে অর্ধেকটা ঝুলছে আর অর্ধেকটার মধ্যে ওরা দড়ি দিয়ে বেঁধে তাঁবুটাকে অ্যাঙ্কার করে পরে তাঁবুটা খাটিয়েছিল পোটারটা যেমন আউটারটা লাগাতে পারেনি যথারীতি এটা ওই ফেরিনো টেন্ট সুময় যেটা বলছিল সুময়কে একটা দিয়েছিলাম আমি একটা রেখেছিলাম একটা ফেরিনো টেন্ট খুব ভালো টেন্ট অতএব আউটার না হলেও চলে যায় যদি গরম ভালোই থাকে এবং ওয়াটারপ্রুফ পোপারটাও তা সেইখানে ওরা ঝুলিয়ে বসেছিল পা ঝুলিয়ে বসেছিল তা সেখানে কি হয়েছিল পোটাররা যখন এলো তখন পোটারদের ওপর রোপ নিয়ে বলো অত বেলা হয়ে গেছে অতটা আর উঠতে পারবে না কারণ আমরা তখন পৌঁছে আমরা তখন ওপর দিকে ওদিকে ট্যান্টটা আমাদের দুজনের ট্যান্টটা লাগিয়ে ফেলেছি আমাদের সাথেই ছিল তা পোটাররা তখন ওই যে এক্সট্রা যে রোপ টোপ যেগুলো বা ইকুইপমেন্ট সেইগুলো নিয়ে সোজা আমাদের ওখানে মালটাল ফেলে দিয়ে সেখানেই রাত্রিবেলা থেকেছিল শুধু এইখানে এরা তিনজন এই পার্থ যেখানে রান্না করেছিল আর কি জীবনে একবার তা সেখানে ওই পার্থ ঋতব্রত আর নামটা কি বিপ্লব এরা তিনজন ওখানে বসেছিল ইটস এ নাইস ভিউ বাট বাট ইটস এ নাইস ভিউ নেক্সট মর্নিং ওয়েন দ্য সান ইজ রাইজিং দ্যাট টাইম আই থিঙ্ক সকালবেলা হ্যাঁ এদিকটা উত্তর দিকটা মানে একটা পুব দিকে এটা সানরাইজের সময় তোলা ফটো এই দূরে বোধ হয় একটু পারে এখানে কামেট আছে একটু দিকে একটা বোধ হয় সরস্বতী বা মুকুট কিছু একটা একটা মুকুট মশলাবলি দেখা যাচ্ছে তা এইখানে তলায় ফুল রেশিয়ারটা গেছে রেশিয়ারটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে কি সুন্দর আর পুরো এখানে দেরি এটা হচ্ছে দেউ দেখানি বলে তাঁবুর ভেতর থেকে তোলা ফটো একটুখানি বেরোলে রাত্রিবেলা টয়লেট করতে বেরোতে পারলেই ব্যাস একদম তলায় পৌঁছে যাবে বা ওপরে পৌঁছে যাবে আর আমরা যখন পৌঁছলাম আমি আর বিমান যখন ওপরে পৌঁছলাম গিয়ে দেখলাম ওই ছোট রিজদা থেকে সব পুরো জায়গাটাই অ্যাভালান্স নামছে ওখানে আমরা একটা হিসাব করলাম যে দুটো অ্যাভালান্স এবং অ্যাভালান্সটা কত দূর এসেছে যত দূর এসেছে তার থেকে আরও প্রায় পঞ্চাশ মিটার এগিয়ে এসে একটু মুচু মতো একটা ঢিপি ছিল সেই ঢিপির ওপর আমরা লাগলাম আসলে পরেও এই দিকটা উঠবে না সেই হিসেবটা করে ভগবানের নামে ছেড়ে আর তবু মানে একটা হিসেব রেখে আর কি যেখানে অ্যাভালান্স দুটো অ্যাভালান্সের এরিয়ার মাঝখানে যেখানে নেই সেখানে একটা তাঁবু লাগালাম কারণ উল্টো দিকটাই আমাদের ঢিপির পরেই হচ্ছে এই জায়গাটা একটা অসাধারণ ন্যাচারালি এত সুন্দর এই সমস্ত কিন্তু তলা দিয়ে দিয়ে এই মানে বরফ গুলে তলা দিয়ে জল আসে আর ওপর দিকটা সুন্দর একটা স্নো একটা ভারগ্লাস মার্কা হয়ে একটা জমে আছে অসাধারণ একটা ভাস্কর্য আর কি প্রকৃতির ভাস্কর্য হ্যাঁ তা এইখানে এসে আমি আর বিমান আমাদের তাঁবু টাঁবু লাগালাম এই যে অ্যাভালান্স দেখেছি এই দিকটা একটু উঁচু মতো বলছি একটা রিজের মতো আর মাঝখানে একটা ঢিবি আছে ওই ঢিবিটার ওপর লাগালাম যে অ্যাভালান্স এই অব্দি এলো ওই তলাতে আটকে যায় ভাই আমাদের খুব একটা বেশি ওপরে জমেও নেই জমে যাবে তা এইটা হচ্ছে বিমানের স্যাক এটা আমার স্যাক আর এইখানে হচ্ছে আমাদের পরে আবার দেখতে পাওয়া যাবে যে এটা আমাদের এটা হচ্ছে বিমানের জিনিসপত্র আছে আমার একটা স্টিকের ওপরে একটা স্টিকের আমার জিনিসপত্র আরও এখানে আইসেক্স তার সাথে আর একখানা ক্রাম্পন ঝুলছে যাই হোক সব মিলিয়ে আমাদের কোমরে আমি আর বিমান আমরা দেখেছিলাম পরে যে আমরা কোমরে সাড়ে চার কিলো থেকে পাঁচ কিলো করে মাল বইছিলাম জাস্ট মানে হার্নেসের সাথে অল ইকুইপমেন্টস আই উইল সি হোয়াট ইকুইপমেন্টস আদার্স উই আর ক্যারিং তাছাড়া পিঠে তো ছিলই অতএব বিভৎস ওজন নিয়ে আর কি এক্সপিশনটা করতে হয়েছিল নিজেরা গেলে যা করতে হয় হ্যাঁ এটার হাইটটা হচ্ছে এখানে আমরা যখন পৌঁছলাম ওই সাতশো ছাব্বিশ থেকে একশো একত্রিশ মানে পারফেক্টলি অ্যাবাউট ফোর হান্ড্রেড মিটার আমরা উঠেছিলাম উঠে গিয়ে এই ক্যাম্পটা আমরা করেছিলাম ডি টু ওই যে ডি ডেখাগুলো ছিল সেটা থেকে এটা হচ্ছে অতএব ডি টু এই ডি টুতে এসে আমরা ক্যাম্পটা করেছিলাম যাতে কালারটা ঠিক আসে ওই জন্য আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি সমান হ্যাঁ তা এইটা হচ্ছে আমাদের জায়গাটা থেকে ওটার জায়গা থেকে ছবিটা কীরকম ছিল দেখিয়েছি আর এটা হচ্ছে আমাদের জায়গাটা থেকে এই বললাম ফাইভ বি আমাদের ক্যাম্প হচ্ছে ফাইভ বি ওদের ছিল ফাইভ এ ওরা রয়ে গেল আর সন্ধেবেলা পোটারগুলো যখন ছটা ফটা বাজে সাড়ে ছটা সাতটা বাজে অন্ধকার হয়ে গেছে তখন থেকে দুমদাম করে কাপ কাঁয় বলে খোঁজ করতে করতে তারা এসে হাজির হলো এসে তারা তাঁবুটাবু লাগালো লাগিয়ে তারা তাদের মতো রইল আমরা আমাদের মতো কারণ বিমান আমরা এই এক্সপিশনটাই গিয়ে আমাদের শিক্ষা হয়ে গেছিলো দু হাজার নয় অতএব প্রত্যেকের কাছেই আমরা একটা করে বিউটেন স্টোভ রেখেছিলাম এবং প্রত্যেক দিন একদম নিয়ম করে এবং গ্যাস রেখেছিলাম তার কারণটা এবং খাবারও এমনভাবে হিসেব করা ছিল যাতে সেলফ সাফিসিয়েন্ট তিনটে যদি আমরা ভাগও হয়ে সো দ্যাট উই আর সেলফ সাফিসিয়েন্ট আর প্রত্যেকে তো নিজে নিজে স্লিপিং ম্যাট্রেস এবং তাঁবু টুকুটা তো বইছি অতএব প্রত্যেকে যেন সেলফ সাফিসিয়েন্ট থাকতে পারে অতএব প্রত্যেকে যেন নিজে নিজের মানে বেঁচে থাকতে পারে কোনো রকম জায়গায় আটকে না যায় অ্যাটলিস্ট খাওয়ারটা কিছু পেতে পারে নিজেরা রান্না করবে বলে অতএব আমরা আমাদের নিজে রান্না করে টোটে আমরা অলরেডি সুপার নুডল করে খেয়ে শুয়ে
পরে দেবো এখন দেখছিও না ইনফ্যাক্ট কারণ আমি দুটোকে অত আমার মাথায় কাজ করে না এভারেস্টে গিয়ে যখন ওই আট হাজার মিটারের ওপরে দু রাত্রি আমি উইদাউট এক রাত্রিটা পুরোই প্রায় উইদাউট অক্সিজেনে কাটিয়েছিলাম তখন আমার সব ব্রেন সেল মারা গেছে সো আই এম মোর দ্যান স্টুপিড নাও তাই এখানে বিমানের আমি জিনিসপত্র নিয়ে ও এই প্যান্টটা সো আই মিস দিস প্যান্ট এটা একটা দারুণ ট্রাউজার ছিল আমার একখানে ফাইবার সো এরপরে আমরা আসছি ছ দিনে এই এখানে ফাইভ এ ক্যাম্প ছিল আর ফাইভ বি ক্যাম্প ছিল ইনফ্যাক্ট পরের দিন হলো কি সিক্স এ আর সিক্স বি হয়ে গেল আমরা পরের দিন কি করেছিলাম এই যে আমরা পেরবো গিয়ে আমরা এই রিজটা পেরিয়ে এই ডিডি ডি আমরা নেক্সট ডিতে যাওয়ার কথা ছিল ইনফ্যাক্ট এইখানে হচ্ছে সেকেন্ড ডিটা হওয়ার কথা তো ডি টু ক্যাম্প এটা ডি টু ক্যাম্প থেকে এবার আমরা রওনা দেব তো এইখানে পর দিন ভোরবেলা এটা পোটারদের তাঁবু আমরা তাঁবু ফাবু মালপত্র গুছিয়ে তাঁবু টাবু শুকুর দিয়ে দিয়েছি রেডি হচ্ছি পোটাররা তলায় যে মালপত্র ফেরে এসেছিল ওরা চলে গেল আর এখানে এই আমাদের স্যাকটা অলরেডি রেডি হয়ে গেছে আমরা এবার যাব গিয়ে এইখান দিয়ে পেরিয়ে যাব রিজটাকে পোটাররা নিচে গেল গিয়ে মালপত্র কুটিয়ে নিয়ে পার্থ ঋতব্রত আর ফিটনেসের রহস্য হচ্ছে যে ছেলে আমি একটা কথাই বলি যে ছেলে রোজ স্কুলে ক্লাসে যায় তাকে বাকি লেখাপড়া এবং ক্লাসটা ঠিকঠাক করে তাকে বাকি লেখাপড়া বা মানে এই এক্সামের আগে আর কি সারা রাত জেগে লেখাপড়া না করলেও চলে সেইটা এরপরে আমরা ওই জায়গাটাই গেলাম গিয়ে পোটাররা নেমে গেল ওদের মালপত্র নিয়ে ওদের নিয়ে আবার বাকিটা নিয়ে মানে ওদের মালপত্র না পোটারদের বাকি এক্সট্রা মালপত্র নিয়ে আর ওদের নিয়ে চলে আসবে আর এই জায়গাটা পরে এটা যদি এখানে পার্থ হওয়ার রয়েছে আমরা এইখান দিয়ে যাবো ওরা এই অব্দি এসে ফিরে গেছিলো সেই দিনকে সেটা দেখানোর জন্য এটা আর আমরা এইখান থেকে ফিরে গিয়ে আমরা এই গায়ে এটা দিয়ে ক্রস করে যাবো এটা যত হালকা ঢালটা দেখাচ্ছে তত নয় আমরা সকলেই যারা পাহাড়ে যাই জানি তলা থেকে ইজি লাগে কিন্তু যখন উঠে তলার দিকে তাকাই তখনই বড় বিচ্ছিরি লাগে দেখ এই হচ্ছে টেন্টের জায়গাটা যেখানে আমরা টেন্ট করেছিলাম এটা হচ্ছে টেন্টের জায়গা পোটারটা তখনও বেরোতে শুরু হয়নি কিন্তু আমি আর বিমান ততই দিই আগে আগে যেতে হবে অত লম্বা হেঁটে আমি আর বিমান ওই যেখানে পার্থরা বসে আছে ঠিক সেইখানটাই এসে গেছি দূর থেকে দেখা যাচ্ছে এদিকে যে এইখানে কামেট দেখা যাচ্ছে না কামেট না এগুলো মুকুট টুকুর ইত্যাদি কামেটে পাশে আছে পরে দেখতে পাবো আমরা আবার কামেট আরও এই পাশে আছে সরি এগুলো দেখা যাচ্ছে পেছনে কিছু পিক নন্দাবি স্যাংচুয়ারি তাই এদিকে হচ্ছে আরওয়া আরওয়া টাওয়ার্স এগুলো দেখা যাচ্ছে যাই হোক আমরা যথারীতি এদিকটা এসে গেছি এসে গিয়ে এরপরে পার্থরা ওখানে এসেছিল বোধ হয় বেলা সাড়ে দশটা এগারোটা নাগাদ বোধ হয় ওখানে পৌঁছেছিল আমরা যেখানে ছিলাম এবং তারপরে সেখানে এবং তারপরে ওখান থেকে পার্থরা আবার স্টার্ট করে একটু রেসপ্রেস নিয়ে কিন্তু আমরা তো কোনো উল্টো দিকে পৌঁছে গেছি আমাদের হ্যাঁ আমাদের আটটি ছিল রেডিও ট্রান্সমিটার ছিল আমরা নিয়ে গেছিলাম বিমানের চারখানা সেট বোধ আমরা নিয়ে গেছিলাম ওখানে ওই ওদের রেডিও ট্রান্সমিটারে কথাবার্তা বলা যাচ্ছিল মোটামুটি যে কী করবে না করবে অত উই হ্যাড এ ভেরি গুড কানেকশান টু টক ইনফ্যাক্ট সো তো আমরা ছিলাম গিয়ে এবার বিমানরা বিমানের আমি উল্টো দিকে পেরিয়ে গেছি এবং পার্থরা তারপরে সেই দিনকে ওখানে আর্ধেকটা এসে যতদূর আমি ছবিটা তুলেছিলাম ওখানে এসে ওরা তাকে বরফ এত গলে গেছে তখন বেলা দেড় দেওয়া যে গল্পটা এত গলে গেছে যে কোমর অবধি ঢুকে যাচ্ছে আর ওই ধারে ধারে বাকসুন্ডা আছে ইয়ে আছে ক্রিভাস আর বাকসুন্ডের কথা বলছি না এক্সট্রা কিছু কারণ পুরো রাস্তাটাই ক্রিভাস অ্যান্ড বাকসুন্ডে ভর্তি আর কি তা সেই জন্য সেখানে ঢুকে যাচ্ছে থেকে ওরা ওখান থেকে বলে আদেবুদা আজকে আমরা যাচ্ছি না আবার তারা আবার ওই প্রায় দেড় ঘন্টা দু ঘন্টার রাস্তা ওরা ফিরে নামার সময় কম লেগেছিল হয়তো পঞ্চাশ মিনিট বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছে সেখানে গিয়ে নেবে গিয়ে সেখানে ওরা আবার ক্যাম্প করে থাকে আর উল্টো দিকে আমি আর বিমান গিয়ে চলে যাই গিয়ে আমরা সামনে যা দেখলাম সেটা হচ্ছে এই এই হচ্ছে মানে প্রথম দেখতে পেলাম যে কেমন দেখতে চোখ আমরা কলটা এবং সেটা দেখে আমার প্রায় মাথায় হাট আমি চুপ করে থেকে খানিকক্ষণ দেখে মাথায় হাত দিলাম এবং বিমান আয় বললে একদম ওদিকে তাকাবে না দেখবে না এত দূর এসছো যেতে হবে কারণ নইলে আমি চিন্তা করছিলাম যে বাকি টিমটা নিয়ে আমি কি যেতে পারবো কি পারবো না সেটা নিয়ে আমাদের এই ডি থ্রি ক্যাম্পের হাইট হচ্ছে ফাইভ ফোর টু জিরো মিটার অর্থাৎ আমরা সাড়ে পাঁচ মিটার হাজার মিটারে প্রায় পাঁচশো মিটার আমরা ক্রস করে কিন্তু এক ছশো মিটার উঠেছিলাম যার জন্যই পার্থতে ফিরে যেতে হয়েছিল ওখান থেকেও প্রায় ছশো মিটার হাইট আছে ওখান থেকে ওই উঠলাম পাঁচ হাজার চারশো কুড়ি অবধি মানে উঠেছিলাম প্রায় পাঁচ হাজার পাঁচশো আশি মিটার মতো নেবে উল্টো দিকে সেদিকে আমরা একটা ক্যাম্প সাইট করেছিলাম এটাকে অতএব প্রায় ছশো মিটার সাইনকে আমরা নিয়েছিলাম ওই হাইটে ছশো মিটার একসাথে ওঠা মানে একটু চাপের ব্যাপার কিন্তু আই ওয়াজ লাকি বিমান ওয়াজ ভেরি স্ট্রং
এই চোখ আম্বার দেয়ালে এইখানে হচ্ছে চরণ পাদুকায় আর এই যে জায়গাটা পুরো এই যে এখানেও দেখা যায় ছোট্ট একটা অ্যাভালান্স নাপ যে জানি না দেখা যাচ্ছে কিনা এই ঝাড়সমুটা অ্যাভালান্স নাপ যে পুরো জায়গাটা দিয়ে সবসময় অ্যাভালান্স নাপ যে আমরা উল্টো দিকে প্রায় তিন আড়াইশো থেকে তিনশো মিটার ওপর যে তলায় যে গ্লেশিয়ারটা আছে চোখ আম্বা গ্লেশিয়ারের ওপরে আমরা ক্যাম্প করেছি ওখানে ছোট্ট এবং সেখানে আমরা বসে আছি বসে এদিকে তাকিয়ে আছি মাঝে মাঝেই উল্টো দিকে তাকিয়ে খালি চোখ আম্বা কলের দিকে তাকাচ্ছি এটা পেরোতে হবে কারণ ক্লোজ আপ যখন লোকটা আমি প্রথমে দেখিয়েছিলাম একদম ফার্স্ট ভিউয়ে যে ওপরে ওই যে হ্যাঙ্গিং যেটা কনকেভ গ্লেশিয়ার যেটা আর কি সেই দিনকে হলো কি ওই পোটাররা কিন্তু পোটারদের মধ্যে দুজন এসে গেছিলো কিছু মালপত্র ফেলেও গিয়েছিল ওরা বাকি পোটাররা আর আসেনি এটা হচ্ছে ফ্রম ইনসাইড দ্য টেন্ট ইনসাইড দ্য টেন্ট এটা এভারেস্ট নিয়ে দেখতে হবে এভারেস্ট নিয়ে এত লোক বলে অবশ্য নর্থ দিয়ে তো কেউ আর যায়নি বলেনি একদিন নর্থ দিয়ে এভারেস্টটা না হয় দেখিয়ে দেবো দেখি এটা হচ্ছে কেমন লাগে জায়গাটা এই হচ্ছে লোকে চরণ পাদুকা বলে কেন বলে একদম দেখো পুরো পার্তু পাদুকার মতোই দেখতে জায়গাটা এই একখানা পা আর এই একটা পাতলা পেছন দিকে গোড়ালির জায়গাগুলো আর সামনে দিকটা চওড়া ইনফ্যাক্ট আমায় অনেকেই বলেছে অনেক বড় বড় আইএমএফের মাউন্টেন বা বাকিরা বলেছে ইন্ডিয়ান এক্সপিরিশানগুলো যতগুলো চোখ আমরা ওয়ান ক্লাইম্ব করেছে এই যে কর্নিশ এরিয়াটা এই কর্নিশ এরিয়াটার জন্য অনেকেই কেউই বোধ হয় এই টপটাই কারণ টপ থেকে কারোর কোনো ফটো এই পর্যন্ত আমরা পাইনি দেখতে সামিটে হ্যাঁ এবার আমি আর এ ব্যাপারে কন্ট্রোভার্সি আবার বলবো না লোকে গালাগাল দেবে এই হচ্ছে চরম পাদুক ভালো করে দেখে না একটা পেন্ডাম পরে নাও সকলে বদিয়াদের চরণে হ্যাঁ কিন্তু ওই সব সময় নামছে উল্টো দিক থেকে সব সময় এক জায়গায় না পাঁচ ছ জায়গা থেকে একসঙ্গে অ্যাভালান্স নামছে হুসু হুস করে করিয়ে পড়ছে অ্যাভালান্স এই দেখা যাচ্ছে এই যে এইটা এটা হচ্ছে অ্যাভালান্সের দুটো ধারা এখানে দেখা যাচ্ছে এখানেও একটা ছোটো অ্যাভালান্স নামছে আর এই হচ্ছে যে এই সাউথ ওয়েস্ট রিজ যেটা বলেছিলাম যেটা দিয়ে এই সাইমিনিয়াস দিয়ে এসছিলো ক্লাইম করার জন্য সেই জায়গাটা হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে সাইমিনিয়াস লি যে ইয়েটা এই হচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট রিজ এই দিকটা উল্টো দিকটাও প্রায় একই রকম আর এখানে এই মাঝে মাঝে এই রক টাওয়ারগুলো বিচ্ছিরে জেন্ডার মার্কা আছে কিছু স্টেপস আছে আর কি ইনফ্যাক্ট নট যাদের যাদের মা হাইবার আর এইখানে এই কী ভাস দেখো এই তলায় যে মানে গ্লেশিয়ারটা তার যে তার যে ধাপ ধাপ নেবে এসছে ফলে আমরা যখন নামবো নেবে মাঝখান দিয়ে যেতে পারবো না আমার যেতে হবে এই ধার দিয়ে ধার দিয়ে দিয়ে যেতে হবে মাঝখান দিয়ে যাওয়ার কোনো গল্পই নেই এর গোড়ায় আর এই যে বিশাল যে বাক্সুনটা এইটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মেইন প্রবলেম তা এখানে যখন আমার সাথে ওই ওটার যে এসছিল কে কমল বললাম এসে পৌঁছেছিল সে তো মালটাকে গালে হাত দিয়ে বসে করে বললো যে সব ক্যাসে যায়গে কিধার জানায় আমার তো উধার জানায় উধার ক্যাসে যায়গে তার কারণটা হচ্ছে এটা হ্যাঁ এই তারপরে হচ্ছে এই ফটোটা কারণ কাজ থেকে যেটা দেখতে হয় যে জিনিসটা আর কি সেটা এইটা ব্লু আইস তো বটেই সে তো কোনো ইয়ে নেই মেন হচ্ছে এদিক থেকে শুরু হচ্ছে এই ওয়েস্টের তলা ওয়েস্ট সাউথ ওয়েস্ট ইস্ট থেকে তলা থেকে সামনে হচ্ছে পুরো একটা একটা কনকেভ টাইপের একটা ওয়াল মানে ওভারহ্যাঙ্গিং একটা আইস ওয়াল যেরকম হতে পারে তারপরে গিয়ে একটা প্রায় একশো মিটারের এই জায়গাটা একশো মিটারের কাছাকাছি তারপর একটা ফুল কর্ডিশ আমাদের একমাত্র হোপ পরে আমি আগে থেকেই দেখেছিলাম গুগুলাতে সেটা হচ্ছে এই ডান দিকে কিন্তু আমরা ছবিতে যেতে রক ওয়াল পাবো তা নয় একটা খাড়া রক ওয়ালের ওপর পুরোটাই একটা স্নো আইস কভার এইখানে আর এই তলার এই যে বাক্সুন ডায় এটা একটা ভয়ঙ্কর বাক্সুন এটা একখানা বাক্সুন দু টুকরো হয়ে গেছে এখানে এসে পরে দুবার পেরোতে হয়েছিল আমাদের এইটা এটা হচ্ছে প্রপার আচ্ছা বাক্সুন বাক্সুন মানে হচ্ছে ওই যে রক ওয়ালের কাছে গ্লেশিয়ার যখন একদম গ্লেশিয়ারটা মুভ করে তার মুভিংয়ের জন্য একটা সবচেয়ে বড় মানে রক ওয়ালটাকে সেপারেট করার জন্য গ্লেশিয়ারের সাথে যে ক্রিভাসটা তৈরি হয় তারপরে পাথর গরম হয়ে যায় তাই জন্য পাথরের গরমে ওই ধারের যে দেয়ালটা কিলো গ্লেশিয়ার যা থেকে থাকে বরফটা সেটা গলেও যায় ফলে ওই গ্লেশিয়ারের ওপর যে গ্লেশিয়ার গলে গেলে হয় কি বরফ গলে গেলে পাথরের ধারে দেয় সেদিনকে বলছিলাম যে কীভাবে আর কি গ্লেশিয়াল টেবিল তৈরি হয় যে পাথরগুলো উঁচু হয়ে থাকে তলা একটা হয় ওটা কি করে হয় ওই পাথরের গরমে তলার বরফটা গলে যায় বা ধারের বরফগুলো গলে যায় ফলে ওপর দিকটা বরফ থাকলেও দেখা যাচ্ছে স্নো রয়েছে কিন্তু তার ওয়াটার কন্টেন্ট থাকে না ফলে সেখানটা একটা একটা ফ্লিমজি একখানা স্নো ব্রিজ মতো তৈরি হয় বা কোনো জায়গায় পুরো ক্রিভাস এই যে খোলা আছে এই যে এটা হচ্ছে দেয়াল আর এখান থেকে গ্লেশিয়ার শুরু এই গ্লেশিয়ার শুরু আর দেয়াল এই যে বলছি এটা হচ্ছে গ্লেশিয়ার শেষ হচ্ছে এখানে দেখা যাক আর এটা থেকে হচ্ছে দেয়ালটা ফলে এইখান থেকে যে ফাঁকটা তৈরি হয়েছে লাস্ট অনেক সময়
হ্যাঁ এবার দেখে নেওয়া যাক রাস্তাটা রাস্তাটা কি হয় আমাদের এইখানে আমরা আছি উড়াই ছিল সেখানকে একটা লম্বা ছিলাম বিপ্লব পার্থ আর ওইটা বলা হয়েছে কিছু করার নেই আমরা এখানে দেরিতে স্টার্ট করবো তোমরা আগে এসো ফলে এই সিক্স সি এ থেকে ওরা প্রায় এই প্রায় ওই রকম শশমের মতো ক্লাইম্ব করে এসে আমাদের এখানে মিট করেছিল সে খুব ভোরবেলা স্টার্ট করেছিল ওরা এসে এখানে মিট করেছিল আমরা সব কিছু মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে এখানে রোগটাও আমি ততক্ষণের মধ্যে ফিক্স করে ফেলেছিলাম ফের এখানে এগিয়ে গিয়ে আমরা সি সেভেন যাবো আর ওরা এসছিল বোধহয় একটা বিশাল হাঁটা মারিয়েছিলাম সি সেভেন ওই পোটার থেকে শুরু করে পোটাররা আবার এখান থেকে নেবে গে না ওখান থেকে এসে মালপত্র নিয়ে গিয়েছিল আমাদের মানে হ্যাঁ চারজন যে হ্যাঁ পোটার মেন যে পাঁচজন পোটার তো বহু কালাগে ফিরে গেছে ডিস্টেন্স হয় তো বেশি নয় কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে একশো উনআশি মিটার এখান থেকে এত অবধি তাই এদিকটা হচ্ছে নর্থ এখান থেকে এসে গিয়েছিল ডিস্টেন্স হয় সব মিলিয়ে হয়তো ওই রকম কত হবে সাড়ে তিন কিলোমিটার তিন কিলোমিটার হবে বাট ইন দিস হাইট সাড়ে পাঁচ হাজার মিটারের ওপরে সেখানে আছে ইটস এ লং আর দেখা যাচ্ছে যে পুরো রাস্তাটা এদিকে ক্রিফাসগুলো এখানে আছে ফলে আমাদের যেতে হবে সাইডে এই বাক্সুন্ডের ধার ধরে ধরেই আমাদের যেতে হবে এটা হচ্ছে বাক্সুন্ড হ্যাঁ বাক্সুন্ড নয় বি আর জি এস সি এইচ আর ইউ এন ডি বানানটা হচ্ছে বি ই আর জি জি ফর কি বলবো গৌহাটি এস এইচ আর ইউ এন ডি বাক্সুন্ড এস এ জার্মান শব্দ এটা একটা ফাইবার এই হচ্ছে এবার মালপত্র আমরা কি বলছিলাম এটা হচ্ছে বিমান নামানের মালপত্র শুধু আর কি আমাদের তাঁবু থেকে শুরু করে খাবার থেকে শুরু করে কি মানে সব কিছুই আছে আর কি জুতো বিয়ে আর এইটা হচ্ছে আমাদের দুজনের কোমরে পাওয়ার জিনিসপত্র তা কোমরে পাওয়ার জিনিসপত্র বলছি আমি এক একজনের মোটামুটি চার কিলো সাড়ে চার কিলো করে জিনিসপত্র থাকতো আর কি তার মধ্যে ওর কাছে একটা তোমার দুজনের কাছে দুটো আর কি আলাদা আলাদা হ্যামার ছিল ওর কাছে ছিল রক হ্যামার একটা আমার কাছে রক হ্যামার না এটাও একটা এক্স হ্যামারই বাট তলা দিয়ে কোনো ইয়ে ছিল না ফেরুল জায়গাটা ছিল না আর কি আর আমার কাছে এক সামারটা আমার যে এক সামার আছে সেটা আলাদা এখানে যাবতীয় ওই তার সাথে এক গাদা ফ্রেন্ডস থেকে শুরু করে রকের জন্য ক্লাইম করা বলে ফ্রেন্ডস বানানো হয়েছিল বিমান যাবতীয় প্যাকিং ফাইনাল প্যাকিং না রান্না করছে বসে বসে তখনও সকালবেলা ব্রেকফাস্টটা রান্না হচ্ছে সেইটা এইটা হচ্ছে বললাম ওটা আমি ছবি তুলেও ছিলাম আর কি আমার যে ইকুইপমেন্ট কোমরে বলেছিলাম সাড়ে চার কিলোর কাছে কাছে বোধহয় ইকুইপমেন্ট থাকতো কোমরের মধ্যে এইবার ওরা এসে পৌঁছে গেল এ পার্থ তখন এক্সট্রা লাগাচ্ছে সব ইয়ে করে আমি ওখানে ফিক্স অপ করে ফেলেছি ওরা আসার পরে বড় ফিক্স অপটা হলো তখন লাগানো হলো ফুলের জট পাখিয়ের জন্যে বড় ফিক্স অপটা তারপরে আমরা আবার আসছি এইখান দিয়ে ওরা আর নামবে আমরা পরপর নেবে বিমান আর আমি যথারীতি আগে নেবে আমরা হাঁটতে শুরু করে দিয়েছি দাঁত দিয়ে দিয়ে রুট খুলতে হলে কিন্তু ওই বাক্সনগুলোর পাশাপাশি যেতে হচ্ছে বলে আমাদের হয়েছিল কি ওই আমাদের যে বাক্সনের পাশে যেতে হয়েছিল বলে ওরে বাবার এ তো অনেক বেলা হয়ে গেল সময় নিয়ে ফেলছি তাড়াতাড়ি করতে হবে এবারে বাক্সনটাকে আমরা পেরিয়ে চলে এসেছে সময় লাগছিল হাই এফার সাড়ে সাতটা বাজে সাতটায় শুরু করেছিল ওকে এবার ওর দেওয়া মাঝপথে পার্থ এটাই মাঝে কোনো এক জায়গায় বিশ্রাম নিচ্ছে এখান দিয়ে আমরা আবার এগোচ্ছি এইখানে দেখা যাবে যে কিছু লোক এখানে মানে পোটাররা চলেছে এটা পার্থদের তোলা ছবি তারও অতটাই আগে আমরা প্রায় আসছি ওই সাড়ে তিনটে নাগাদ আমরা ওয়ালের কাছাকাছি পৌঁছলাম যেখান থেকে ওয়ালের খুব কাছে গেলে আবার অ্যাভালান্স ফোন তাই জন্য এখানে একটা গেলাম প্রচণ্ড ঠান্ডা হঠাৎ প্রায় টেম্পারেচার একসাথে পনেরো ডিগ্রি কুড়ি ডিগ্রি করে নেবে এত ভয়ঙ্কর ঠান্ডা ওখানে নেবেই আমরা তাহলে এখানেই তাঁবুটা করা যাক একটা শক্ত ফিল্ড সেখানে আমরা করলাম এটার হাইট হচ্ছে আমাদের পাঁচ মিটার এই জায়গাটার হাইট কারণ আমরা নেবে এসছি ইনফ্যাক্ট ওপর থেকে নেবে এসছিলাম পাঁচ হাজার ছ তেইশ মিটারে পরের দিন ওই যে পোটাররা অতটা হেঁটেছে এবং আমরা পরপর দিন হেঁটে যাচ্ছি আমরা কোনো রকম রেস্ট নেই সাত দিন হাঁটা হয়ে গেছে অত পোটাররা বললো নে আমরা যাবো না আমরা বললাম হ্যাঁ ঠিক কথাটা কারণ আমরা প্রত্যেক দিন দুবার করে লোড ফেরি করছিলো অত দেরিতে এখানে এসে এবার সব একসাথে নিয়ে যাওয়া যাবে খাবার দাবার অনেক ঘুরে কমে গেছে এসে পড়া হয়েছে কি নিয়ে যাওয়া যাবে না নিয়ে যাওয়া যাবে অতএব আমরা পোটারদের রেস দিয়ে দিলাম দিয়ে সেই দিনকে পোটারদের আর ঋতব্রতর পায়ে বোধ হয় ফোসকা হয়েছিল পরে ঋতব্রত যায়নি ফলে আমরা চারজন মিলে সকালবেলা মালপত্র নিয়ে রুট ওপেন করতে গেলাম এইদিকে আমরা সেদিনকে গেলাম কি সি সেভেন এখান থেকে আমরা রুট ওপেন করে এখানে গেলাম ওই ক্রিভাস দুটো বাক্সন দুটো ক্রস করে অর্ধেকটা অর্ধেক নয় জাস্ট ওয়ান ফোর্থ উঠলাম রোপ রো ওখানে মালপত্র ইকুইপমেন্ট রেখে দিয়ে আবার আমরা নেবে চলে এলাম 
এই সেই দিনকে সকালবেলা ছবি আমরা ওই বেবার বাকসুন্ডের কাছাকাই দেখা যাচ্ছে যে আমরা গিয়েই বাকসুন্ডা কীরকম জায়গা এবং কীরকম খাড়া দেয়ালটা যে উঠে গেছে সেটা যদি ভালো করে বোঝা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না সো ইটস লাইক দ্যাট এটা আমাদের হ্যাঁ এটা ফেরার সময়কার ছবি আমরা এইখানে গিয়ে এই রকটার পেছন দিকে গিয়ে রোগটা রোগ মালপত্র রেখে এসেছিলাম এইবার আসার পথে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে কারণ আমাদের তাঁবুর কাছাকাছি বেশ কিছু ওখানে অ্যাভালান্স নাম ছিল আর আমরা যখন ফিরলাম ঠিক আমাদের তাঁবুটা যেখানে লাগানো আমাদের তাঁবুরটা ওপর আমার আমি মানে বলে আমার তাঁবুর ওপরেই একখানা সুন্দর অ্যাভালান্স নাম হলো ছোট্ট করে পরে আবার তাঁবুটা একটু সরিয়ে নিলাম ওকে পরের দিনের রাস্তা ডে নাইনের রাস্তা হচ্ছে এখান থেকে এইবার আমাদের মেন ডে দা ডিডে ডে নাইন টোয়েন্টি সিক্স মে আমরা যাবো এখানে পেরো এখানে একটা তিনটে দাগ মারা আছে যদি দেখা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না এইখানে একটা ক্রস মারা আছে এটা আছে বাকসুন্ডের কাছে এইখানে একটা দেয়া আছে একটা সোজা লাইন দেয়া আছে আর ওপরে একটা ক্রস মারা আছে এগুলো গল্পটা কি পরে আমি দেখাবো আর বলবো ক্রসটা এই ডিসটেন্স একটা এবং তলাই এই জিনিসটা হ্যাঁ এইবার জায়গাটা কি আমরা ওদিক থেকে যে দূর দেখিয়েছিলাম এই হচ্ছে সুখাম বা কল এখানে সেই দিনকে আমাদের সি সেভেন থেকে আমাদের মাছ করতে হবে ওদিক দিয়ে এটা এসে এদিকে উল্টো নেবে আমরা এই ক্যাম্পেই অর্থাৎ গঙ্গতি গ্লেশিয়ার ওপরে যে আইস ফলটা তার ওপরে এসে এটা থাকবো এটা একটা সেটা আমরা থেকেছিলাম ইনফ্যাক্ট কথা ছিল তো আমরা তুলে নেবে যাব কিন্তু ওই অবধি থাকবো ফলে পরের দিন আমরা শুরু করলাম পরের দিন যখন আমরা শুরু করলাম সকাল সকাল ঝাপসার মধ্যে ওয়েদার একটুখানি ঝাপসা হয়েছিল ওয়েদারও খারাপ কিছু করার নেই সেখান থেকে আমি উঠে বেরিয়ে গেলাম বেরিয়ে আমরা ঝাপসার মধ্যে দিয়ে উঠলাম উঠে উঠছি উঠছি এবং একদিকে ভালো হয়েছে বলছিলাম কারণ হচ্ছে তলাটা আমি দেখতে পাচ্ছি না বলে তলার পেছন ফিরলে আমি বোধহয় উঠতে পারতাম না এত খারা ঢালটা আর কি এবং যেভাবে ক্লাইম্বটা চলছে এটা বিমান একদম ডাইরেক্ট আমার পায়ের তলায় আছে বোঝাই যাচ্ছে কিন্তু দুজনের মাঝখানে অ্যাটলিস্ট ফিফটিন মিটার্স ডিস্টেন্সটা আর তলায় গ্লেশিয়ারটা দেখা যাচ্ছে না আর ওটা ওকে এটা আবার বোধহয় বিমানের তোলা ফটো এটা আমি চলেছি আস্তে কথা ফার্স্ট সেকেন্ড রক টাওয়ারের কাছে যখন একটু সাবধানে গেলাম এটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে দূরে আমরা ক্লাইম্ব করছি সেই জায়গাটায় এটা পার্থদের সময় কেউ একটা তুলেছে এই ক্লাইম্ব করতে করতে এক সময় পৌঁছে গেলাম প্রায় ওই যে এটার থেকে একটু সোজাসুজি এসে গেছি প্রায় কারণ আমরা সোজা তো উঠতে পারবো না এই আইস ওয়ালটাতে পুরো কনকে ওয়াইস ওয়াল ফুল অত ইকুইপমেন্ট নেই আমার প্রত্যেকটা ওই আইস ওয়ালটা মানে স্কু লাগাতে লাগাতে উঠব ফলে আমরা প্ল্যান করেছিলাম ডান দিকটা একটু উঠে যাবো অর্থাৎ প্রায় চোখাম্ব কলের থেকে একশো মিটার আমরা প্রেসে এক্সট্রা ক্লাইম্ব করব করে ওপর থেকে তলায় নামব যা করলাম ঠিক সেইটাই ফলে এক সময় এদিক ওদিক তাকানোর সময় ছিল না এইটা হচ্ছে সেই ওয়েস্ট সাউথ ওয়েস্ট রিজ যেদিন দিয়ে চলেছে আর এইখানটা আমরা পৌঁছলাম এই যে চোখাম্ব কল এখানটা কিন্তু আমরা প্রায় একশো মিটার ওপর দিকে উঠলাম উঠে তারপরে যখন দেখলাম কল অনেক নিচে এবার আস্তে করে ট্রাফার্স করে কলের মধ্যে আমরা ঢুকলাম ঢোকার আগেও কিন্তু দৃশ্যটা ঠিক এইরকম এইবার তলার দিকে দেখা যাচ্ছে জায়গাটায় তলায় বহু নিচে হচ্ছে ইয়ে এই বিমান প্রায় এই এখানে আমার কাছে প্রায় দশ মিটার নিচেই দাঁড়িয়ে আছে কিছু কিছু জায়গায় যেখানে একটু দাঁড়ানোর মতো দাঁড়িয়ে আছে মানে কি এইখানটা একটু দাঁড়ানোর মতো জায়গা পাওয়া গেছে বলে একটু হাঁপিয়ে নেওয়া হচ্ছে আর আমি পেছন ফিরিনি আমি পকেট থেকে জিনিসটা বার করব মানে ক্যামেরাটা বার করে জাস্ট ফটোটা তুলিয়া ব্যাক এইবার আমরা চৌখাম্বা কলে পৌঁছলাম উল্টো দিকে দেখা যাচ্ছে চৌখাম্বা আনে মিটারটা মানে ফাইভ বলা যেতে পারে এটা চৌখাম্বা ফোর এই হচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট স্ট্রিট এই থেকে সাইমন এসলিরা চেষ্টা করেছিল এই পরপর স্টেপগুলো রকের স্টেপগুলো আছে যার জন্য খুব ডিফিকাল্ট আর এই চোখ আমরা কালে পৌঁছে দিলাম ভয়ঙ্কর হাওয়া আমরা পৌঁছলাম এখানে আমাদের হাইট দেখালো সিক্স জিরো ফোর সেভেন মিটার আমরা ফিরে চল মানে ওখানে পৌঁছলাম আমি বিমান তারপরে পোটাররা এসে পৌঁছে গেল কিন্তু তখনও পার্থটা প্রচুর নিচে এটা বিমানের স্যাকটা দেখা যাচ্ছে যে বাইরে কত ইকুইপমেন্ট তখনও ঝুলছে কারণ এক সপ্তাহ ভেতরে ঢুকত না ওটার এখানে রঘুবীর আর কৃতম এসে বসে আছে আমরা পাথরের আড়ালে চাপাচুপি দিয়ে বসে আছি ওরা আসছে না আসছে না তলার দিকে গিয়ে তখন হঠাৎ রেডিওতে চিৎকার যে পার্থ পড়ে গেছে তাড়াতাড়ি করে আমরা গিয়ে দেখি দূর থেকে যা ফটো তুললাম সেটা হচ্ছে পার্থ পড়ে গেছিলো যা হোক আমাদের কমল আর ওখানে বোধহয় কৃতম রঘুবি এটাকে বোধহয় দৌড়ে নেবে গেল তারপরে গিয়ে সেখানে হয়েছিল পার্থ ওই ঋতব্রত আর ইয়ের মাঝখান থেকে একটু ফসকে গেছিলো কারণ প্রথমে বোধহয় বিপ্লব তারপরে পার্থ তারপরে ঋতব্রত এইভাবে ওরা হাঁটছিল যাক দুজনের মাঝখানে গড়েছিল বলে ঝুলে পড়েছিল তারপরে এরা যাওয়ার পরে আবার ওকে দুপায় খাড়া করে আবার ওরা ভালো মানে অ্যারেস্ট করেছিল কৃতব্রত অ্যান্ড বিপ্লব যার জন্যে পার্থ ছিল কিন্তু ওপর থেকে তখন আ
ফিক্সরটা খুব একটা অসুবিধে পড়ে থাকা গেল এইবার হলো কি যখন ওখানে গেল কমল ইত্যাদি করতে গিয়ে ওদের তো ছেড়ে দিলে এবার কমল তারা ওরা করতে গিয়ে পার্থক স্যাকটা নিয়েছে পার্থক স্যাকটা নিয়ে ঘুরতে গিয়ে বোধ হয় ঋতুপতো বা কারোর সাথে একটা সেখানে ধাক্কা লেগেছে একটুখানি গিয়ে ও ডিসব্যালেন্স হয়ে কমল এবার পড়তে শুরু করলো আর আমরা ওপর থেকে জানি কমল স্যাক ছোড়দো স্যাকের যে বডি প্রথমে এমনি একটু পিছল হলো তারপরেই ওই যেহেতু প্রচণ্ড খারাপ হতে পুরো বাউন্স করতে করতে কমল পুরো রকের মতো খেদে খেদে নামছে যখন প্রায় একশো মিটারের ওপর নেমে গেছে তখন কেমল কমলের ইয়ের থেকে স্যাকটা কাঁধ থেকে বেরিয়ে চলে গেল কমল এখানে কোনো ক্রমে আটকে গেল একটা জায়গায় হাত পাত ঢুকিয়ে পা ফুটুকিয়ে আটকে গেল কমলের স্যাকটা গিয়ে এখানে একটা কিভাসের গোড়ায় গিয়ে আটকে গেল আর একখানা শুধুমাত্র স্লিপে যে বিয়ে পার্থর যে ম্যাট্রেসটা ছিল সেটা পার্থকে একদম পছন্দ করতো না তাই পার্থকে ডিভোর্স করে সেটা একটা ওই বাক্সুন্ডের মধ্যে গিয়ে সে একটা মানে ঝাম মারল এবার আমরা যথারীতি তারপরে সবাই উঠে আসার পরে কমলের হাতে একটুখানি কবজিতে লেগেছিল গলা একটা স্লিং ওই ওর গামছাটা দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলাম সেটা হাত ঝুলিয়ে রইল আমরা ফটো ফটো তুললাম এর চেয়ে পুরো ঝাপসা হয়ে গেছে ফলে যদিও একটা ইচ্ছে ছিল নাকি মিড নাকি একটা পাথরের খাম্বা তৈরি করেছিল সেটা আমরা দেখতে পাইনি ছিল কিনা যাই না যাই হোক সেই অবধি আমরা দেখতে পেলাম না কোথাওই মিডের খাম্বাটা তোলার পরে এইবার আমাদের নাপতে হবে ওপর থেকে আবার যেটা আর কি এই অবধি নাপ ওই নাবাটা হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর জিনিস ছিল এত ভয়ঙ্কর হাওয়া পাশের ওপরে এই যে মেঘডা এই সেটা হচ্ছে ওই যে তারিখটা তার কদিন পরেই ওই কেদারনাথে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে আর কি ফলে সেই সময় থেকে শুরু হচ্ছিল এই ঘটনাটা ফলে আমরা দেখছিলাম কি মেঘডা একবারে একটি এগিয়ে আসছে হাওয়ার তোরে আবার পেঁচিয়ে এই অবধি চলে যাচ্ছে আবার এগিয়ে আসছে মানে মেঘের সাথে এদিকের হাওয়ার এদিকের হাওয়ার সাথে একটা ঘন মারপিট চলছে আর যাবতীয় হাওয়া এই গঙ্গোত্রী ভ্যালির অলকানন্দ ভ্যালিতে ঢুকছে এখান দিয়ে ফলে বিমান আর আমি এখানে নদী ক্রস করে যেরমভাবে ওরমভাবে হিউম্যান চেন বানিয়ে রোপ লাগিয়ে হিউম্যান চেন বানিয়ে এই জাস্ট এই কলের খানিকটা অংশ আমাদের পেরোতে হলো আর এটা তারপরে ওদিকে পেরিয়ে খানিকটা নামার পরে আমরা এখানে আবার প্রথম বিমানকে নামানো হলো তারপরে এক এক করে একখানা অ্যাঙ্কার করা হলো একটা স্নো স্টেক মুতে তার উপর আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম প্রায় ছ ঘন্টার কাছাকাছি আমি দাঁড়িয়েছিলাম এটাতে আর একটা জায়গায় পরের দিনও আমাকে বলে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা দাঁড়াতে হয়েছিল কারণ এত যে ব্যাপারটা স্নো স্টেকটা ভালো করে ঢোকে নিয়ে এক এক করে লোকে নামজে আমরা টোটাল নজন আটজন নামবে অ্যাটলিস্ট তারপরে আমি সেটাকে তুলে নিয়ে নামবো অতএব প্রত্যেকে ওয়েট করছি ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে এখানে ওয়েট এবং এইখান দিয়ে নেমে যাচ্ছে পার্থনাদের প্রচুর সময় লেগেছিল ওইদিনকে সেদিনকে কারণ মাঝে ওই যে বলেছিলাম তিনটে টুকরো করা হয়েছে রোপকে ফলে রোপে ওই যে দুখানা গিট বাঁধা হয়েছিল ওই রোপের কাছে গিয়ে ওরা তো বেশ সুন্দর সিঙ্গল রোপে ডবল যে রোপ করা ছিল তাতে করে নেমে যাচ্ছে র্যাপেল ডাউন করে কিন্তু ওখানে গিয়ে রোপটাকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে বিলে ডিভাইসের মধ্যে দিয়ে যার জন্য তাতে সময় লাগছে দুবার করে বিলে ডিভাইসে চেঞ্জ করতে হচ্ছিল এরপরে যখন আমি নামজি তখনই হলো প্রবলেম কারণ আমি তো ওপরে লাগিয়ে এসছি একটা ফাঁস করে একটা স্ট্যাগের ওপর দিয়ে গলিয়ে নামানো আছে যাতে তলা থেকে রোপটা টানলে খুলে নেব কিন্তু এই মাঝখানে এসে হলো কি দেখা গেল ওইদিকে একটা নটে আমি ভেবেছিলাম রোপের একই দিকে দুটো নট পড়েছে যাতে আমি নটের দিকটা টানলেই রোপটা খুলে বেরিয়ে আসবে কিন্তু না রোপের দুদিকে নট ছিল ফলে এখানে যখন আমি এলাম যদি আমি ওখানে নটগুলো ক্রস করে বেরিয়ে আসি রোপের দুদিকে নট অতএব ক্যারামিনারের মধ্যে ফেঁসে গিয়ে টান নামবে না আমরা রোপ ছাড়া হয়ে যাব সেটা প্রচণ্ড খাজে খাজাবে ফলে এইখানে সে আমাকে নটটা খুলে দিতে হলো এইখান থেকে আমি এইবার আমি উইথাউট রোপে নামছি এখান থেকে আমাকে নামতে হবে তখন বিকেল হয়ে গেছে প্রায় অন্ধকার হতে চলেছে ফলে এই অবধি যখন আমি নামলাম বিকেট হাল ছিল এইখানে যখন নামলাম এইখান থেকে আমি পিছলাম কারণ এখান থেকে যখন আমরা নামছিলাম তখন প্রায় কাঁপন থাকলেও এখানে রকের ওপর আর সামান্য একটা স্নো কভার ছিল আর কিছু জায়গায় ফুললি আইসি কারণ প্রায় তো এই পাঁচ হাজার আটশো মিটার হাইট অত এখানে ছিলাম এবং শটান পিছলে চলে যাচ্ছিলাম লাকিলি আমি একদম একটা টার্ন করতে পেরেছিলাম কারণ হাতে তখন আইসেক্স স্যাকে মাথা ছিল যখন আমি এখানে খুলেছি তার কারণটা হচ্ছে যে আমি তো র্যাপেল ডাউন করছিলাম জ্ঞানী ছিল না যে এদিকে দুদিকে নটা সেটা কেউ বলেনি ফলে এবার আমার হাতে আইসেক্স নেই হাত দিয়ে আর পা দিয়ে কিক করে আমার ক্রাম্পনটা যা হোক করে আমি ভেদে গেছিলো আমি এখানে সেভ করলাম তারপরে ওরা তলা থেকে বললাম রোপটাকে টেনে নেয় একটা টাইট করলো এবং কোনো ক্রমে এই অবধি এসে পৌঁছেছিলাম দ্যাট ওয়াজ এ রিয়েল অ্যাক্সিডেন্ট আই কুড হ্যাভ বিন গান ফর দ্য গুড এই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ঢালটা হচ্ছে ওই সব জায়গায় ঠিক এরকম ওপর তলা থেকে যেমন ছবি তুলেছে হয় না ওপর থেকে তুললে বোঝা যায় ঢালটা হচ্ছে এরকম অন্ধকার হয়ে গেছে অলরেডি আমি দাঁড়িয়ে ফোগুলো তুলছিলা
সবাই জানে যে ওঠার সময় আগে উঠব নাবার সময় সবার শেষে নাববো আর বিমানকে বলেছে তুই গিয়ে যেখানে দেখবি যে ক্যাম্প করার মতো জায়গায় অ্যাভালাঞ্চ পোর্ট নয় সেখানে গিয়ে একটা ফাঁকা মাঠ কী ফাস্টিভাস নেই সেখানে গিয়ে একটা টেন্ট লাগাবি বিমান রাত্রির আটটা ফাটটা নাগাদ গিয়ে একটা জায়গা খুলে সেখানে একটা তা প্লেন জায়গাটা যেটা পেয়েছে সেখানে তাবু লাগিয়ে সেখানে একটা বড় টর্চ জ্বালিয়ে রেখে দিয়ে তাঁবুতে ঢুকে পড়ে বিমান আর ওই যা পোটাকটা গেছে ঢুকেছে এবার এক এক করে যাচ্ছে লোকে ওই ফিক্স রোপ রোপ টোপ ধরে আর আমি ওই রোপ খুলতে খুলতে আসছি ফলে আমার পেছনে তিনটের উপরে একটা লম্বা লাগে আমি তো রোপ তো কাঁদে করছি না রোপটা জাস্ট কোমরের সাথেই মেদে রেখে দিচ্ছি আর তলা থেকে নামছি যাতে আসলে কোনো ক্রিভাসে যদি অন্ধকারে ঢুকে যায় কেউ করতাম নেই ফাঁকা মাঠ আমার আগে পার্থ কোথায় কে কোথায় কিচ্ছু জানি না রেডিওর ব্যাটারি গেছে তখন ওইটা শেষ হয়ে রেডিওতেও ধরতে পারছি না যাতা অবস্থা এইবার এক জায়গায় গিয়ে আমি দেখলাম সেখানে আর কি এই জায়গায় যখন আমি পৌঁছলাম রাত্রিবেলা এইবারে আমি পড়েছিলাম এখানে লাস্ট রোপ খুলতে খুলতে আসছি এখানে আটটার সময় বিমান লাগিয়েছে প্রায় দু কিলোমিটার জায়গা এইবার এখানে যখন পৌঁছলাম হঠাৎ এক সময় শুনলাম দেবুদা ওদিক দিয়ে এসো না পার্থবেলা কেন রে ওখানে দুখানা বড় বাক্সুন মার্কা আছে আমি একটা গর্তই পড়ে আছে আমরা সে কী তারপরে দেখলাম যে রোপটা আমি আবার সেই ফিক্স রোপটাকে উল্টো দিকে হাত দিয়ে ধরে এই রোপটা আর খুললাম না বলে রোপটা খুলো না রোপটা না খুলে এদিক দিয়ে নামলাম ঘুরে বাক্সনটাকে যেদিকে শেষ কমলে একটুখানি ঝুলে গড়াগড়ি দিয়ে পেরিয়ে এলাম ততক্ষণে পার্থ আবার এই লাস্ট বাক্সন থেকে নিজের হ্যামস্টিংয়ে একটা টান ধরিয়ে আমরা পেয়েছিলাম লিগামেন্ট ছিঁড়েছে ভাগ্যিস লিগামেন্টটা ছেড়ে নি ওর মাছোয়া পরে জেনেছিলাম হ্যামস্টিংয়ে একটা ক্র্যাম্প ধরেছে বড় বিশাল ক্র্যাম্প যেটার জন্য আমরা পরের দিকে আর ওই গঙ্গতি কল ক্রস করার দিকে যাইনি তা এদিকে এসে এই জায়গাটা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে রাত্রি দশটা সাড়ে দশটার সময় আমি এখানে পৌঁছলাম দিয়ে দেখলাম দুখানা ঠ্যাঙ্কা পোটারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে কোনো চা নেই কোনো ইয়ে নেই কেউ বললো কিছু খাবে না আমি তখন কী করলাম আমার ব্যাগের মধ্যে যে ড্রাই ফ্রুটসের প্যাকেটটা ছিল সেটা বের করলাম সবাই এক মুঠো করে ড্রাই ফ্রুটস খেয়ে আমার একটা চা গরম জল তৈরি থেকে চাটা ওই গরমে ওই মধ্যেই তৈরি করলাম করে প্রত্যেককে এক এক করে চা খাওয়ালাম আর ওই এক মুঠো করে ড্রাই ফ্রুটস খেয়ে আমরা পাঁচ জনকের আমার টেন্ট খাটানো হয়নি পাঁচ জনে এই টেন্টে প্রথমে একই দিকে মাথা দিয়েছি কিছুতেই হয় না মাঝ রাত্রিতে আমি উল্টো দিকে লোকের পায়ের মজার গন্ধ গন্ধ শুঁতে টুঁতে সিমি ব্যাগের মধ্যে থেকেও মজার গন্ধ বেরোয় কারণ কয়েকজন আছে তাদের পায়ের ভয়ঙ্কর মজার গন্ধ বিমান কোনো দিন স্বীকার করে না কিন্তু বিমানের পায়ের মজার গন্ধ বেরোয় বলে দিলাম এবারে পার্থরও বেরোয় বোধ হয় যাই হোক সেই গন্ধ শুঁতে উল্টো দিকে মাথা দিয়ে শুলাম রাত্রিটা কাঠালাম পর দিন ভোরবেলা এইখান থেকে আমরা উল্টো দিকে দেখছি এইখানে এই আনন্দ পিচ খম্বা ফোর এইগুলো সমস্ত এদিক থেকে মেইন চোখ খম্বার বল ওই সেই দিককার আবার বাক্সুন যদি তাড়াতাড়ি যাচ্ছি নইলে শেষ করতে পারবো না কারণ পরের প্রোগ্রাম আবার আটটার থেকে আবার একজনে আছে অতএব সেটা থেকে শেষ করতে হবে এইবার এখান থেকে আমরা মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে যত বড়ি করে তাড়াতাড়ি কর কিন্তু আগের দিন রাত্রির দশটা অব্দি হেঁটে লোকজন এত ক্লান্ত দেরি করে ফেলছে আর ওয়েদার এদিকে খারাপ হয়ে গেছে ফলে যখন আমরা গোল করে ঘুরে এইবার আমাদের করতে হবে এখান থেকে আসতে হবে এখান থেকে আমরা আগের দিন নেবেছি যাই হোক এখান থেকে পোটাররা সকালবেলা গিয়ে ওই যে রোগটা ফিক্স করা ছিল সেটাও কুড়িয়ে এনেছে আর বাকি তো তিনটে রোপ আমি কোমর থেকে কোমরে বেঁধে বেঁধে ওই ক্লাইম্বিং রোপগুলো এনেছিলাম রাত্রিবেলাতে এইবার আমাদের ক্যাম্প এখানে সি এইট এই যে মেন আইস ফল এই মেন আইস ফলের দিয়ে গোল করে ঘুরে এখান দিয়ে আমাদের নামতে হবে গঙ্গোত্রি গ্লেশিয়ারে এটা হচ্ছে মেন আইস ফল এইটা আমরা আগে থেকে দেখে রেখে দিয়েছিলাম ওখান দিয়ে নামতে হবে কিন্তু কী হলো ওইখান দিয়ে যখন এইটা হচ্ছে তলায় একদম নামার পরে ফটো অথবা আমরা আছি এই এই স্লেবটার উপরে আমাদের এই আইসফলের গোল করে ঘুরে ওপর দিয়ে নামতে হবে কারণ আইসফল দিয়ে নামার কোনো গল্প নেই আর এটা হচ্ছে চোখ আমরা করলে এইখানটায় ওখান দিয়ে নামার কোনো গল্প ছিল না গঙ্গতি কলের ছবি দেখা যাবে আমি পরে তোকে দেখিয়ে দেবো প্রদীপ আচ্ছা তা আমাদের এই আইসফল দিয়ে তো নামার গল্প নেই আমরা ওপরে আছি আমাদের পাশ দিয়ে নামতে হবে সেই তার নাবাটাও একটা ভয়ঙ্কর আমাদের নামতে হবে লাস্টে এই একটা রক গালি এটা একটা মিক্সড আইস স্নো কাম রক গালি স্ট্রেট ওয়াল এদিকেও স্ট্রেট ওয়াল মাঝখানে আবার খানিকটা ক্লাইম্ব করতে হবে কারণ ওখান থেকে রকটা শেষ হয়েছে আইস দিয়ে জুড়ে গেছে সেখানে ক্লাইম্ব করে আসতে হবে বিমান প্রায় দু ঘন্টা লাগালো ওই ওপরে নাচিয়ে যতটা পারা যায় আমরা ক্রামপন দিয়ে হেঁটে নামলাম কারণ রোগটা কত দূর পৌঁছবে আমরা জানি না সেখান থেকে বিমান এখানে প্রথমে নামলো নেমে প্রায় ঘন্টা দুয়েক বাদে তে ফার্স্ট ইয়েটা বললো যে এখনও নাবজি প্রথম আটটিটা রেডিও কলে সেকেন্ড আটটি কলে বলে আমি নেবে এসছি আমি যেখানে পাস আর পুরো ঝাপসা ওয়েদার প্রচণ্ড খারাপ সাড়ে পাঁচ ঘন্টা ঠান্ডায় ওই মানে আর প্রচণ্ড তলা থেকে বড় পুরে নাকে ঢুকছে সেখানে দামলাম মাঝখানে এক জায়গায় নাবার সময় পার্থ যথারীতি এখানে একবার ডিগবাজি খেলো খেয়ে পিঠ থেকে আইসেক্সটা খুলে গিয়ে এসে যে কোথায়
একটা অসাধারণ চোখাম্বা ওই ইয়ের ওপরে যে আনেম পিকচার ওপরে একটা অসাধারণ একটা হাওয়া হাওয়া চোর কীরকম ওপরে যেটা বলছিলাম ওপর দিকে মানে ঠেলে আমাদের শরীর ছিল ওই যে কেদারনাথের যে অসুবিধাটা সেই সময় চলছিল সেই হাওয়ার ঝরে স্নো উঠছে এত দূর অবধি ইনফ্যাক্ট পুরো ওটা দেখতে পাচ্ছি কিনা জানি এত দূর অবধি মানে কত প্রায় হাফ কিলোমিটার অবধি স্নো উড়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে ওপর দিয়ে এত জোরে সানসেটের সময় স্নোটা উঠছে একটা ভয়ঙ্কর একটা একটা ব্লিজার হচ্ছিল ওপরে আর এইখানে এসে আমি যখন নামলাম তারপরে একমাত্র সেদিনকে আমি বলেছিলাম আমি লাস্টে নামব না কারণ ওই ওই ওপরে দাঁড়িয়ে কারণ আমার বডি ওয়েট নেই আমি নামব না ইয়ে করে আর ওইটা আমাদের যেহেতু লাস্ট চ্যাপেল অতএব পলিপ্রপলিন যে রোপটা সেটা আমরা ছেড়ে আসতে পারি অতএব সেইখান থেকে আমি নেবে আসার পরে জাস্ট জুতো খুলতে খুলতে আমার তাঁবু লাগাতে লাগাতে দেখলাম দেবরাম লাস্টে ওকে নাপছিল খুব ভালো ছেলে তো ওকে নাপছে লাস্টে এটা সেইখানে এখানে দেবরামকে দেখা যাচ্ছে ওই আইস গালিটার মধ্যে এটা হচ্ছে দেবরাম নাপছে আইস গালিটার মধ্যে দিয়ে সেটা ভয়ঙ্কর নাবা যাই হোক অনেকবার এটা বলে ওটা ছোট করে বলে আমি ওটাই ছোটো করছি নেক্সট এইখানটা নাপছে আইস ফলটার ওপর দিয়ে যে কোনো মুহূর্তে কোনো একটা সেরাক ঘষে বললেই হবে ইনফ্যাক্ট ও এসে নামলো আমার জুতো খোলা হলো আমরা গিয়ে ভেতরে টেবিলে ঢুকলাম দেবরাম জুতো খুলতে করলো সাত আর এই যে চার নম্বর আর মানে চৌখাম বা ফোর আর এই আনেম পিকটা ওটা থেকে সব সময় ওখানটা ইয়ে নাপছে কি বলে অ্যাভালাঞ্চ নাপছে আর আমি বিমানকে গিয়ে একটু গালা গালো দিলাম যে অ্যাভালাঞ্চ কোথায় লাগালি বিমান বলে ঝাপসার মধ্যে আমি দেখতে পাইনি করবো ওটাকে ওখানে লাগিয়েছি বলো কিচ্ছু আসবে না কিচ্ছু আমরা থেকে যাও দেখি বলা মাত্রই আমি সবে ভেতরটা ঢুকেছি স্যুপ তৈরি করেছে খাওয়া হবে দেবরাম বাইরে থেকে জুতো করতে বললো বলা স্যার একে অ্যাভালাঞ্চ আড়ায় ভয়ঙ্কর জোরে তারপরে আওয়াজ হলো একখানা তারপর বলো স্যার বিধারই আড়ায় তারপরে বললো স্যার আগিয়া শুধু জিনিসটা আমি শুধু বাইরে টেন্টের আমি দরজার কাছে বসছিলাম টেন্টের ওপর খাড়া হয়ে দেখলাম একটা একটা মেঘের ধে দেয়াল আমাদের দিকে ভয়ঙ্কর স্পিডে একটা মেঘের মতো একটা কালো একটা মেঘের দেয়াল কালো স্পিডে একটা ভয়ঙ্কর একটা মেঘের দেয়াল ওই অ্যাভালাঞ্চের গল্প এগিয়ে আসছে আমি জাস্ট তলার দিকে টেন্টের মধ্যে বসলাম বলে বিমান অ্যাভালাঞ্চ বিমান বলো শিগ্রি সবাই মিলে ইয়ে করো হিউম্যান চেন বানাও একটা টেন্টের মধ্যে থাকলে এয়ার পকেট তৈরি হয়ে যাবে সো দ্যাটস এ ভেরি গুড আইডিয়া আমরা একটা হিউম্যান চেন বানানে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাভালাঞ্চের দিকে পিট ফেরিয়ে বসে বললাম দেবরাজ ও দেবরামও স্পিডের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমাদের কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ওই সুপফুপ সব যা খাওয়া হচ্ছিলো সব উল্টে ফুলটে ফেলে দিয়ে ক্যাশ মুহূর্তের মধ্যে নিজে থেকেই অফ হয়ে গেল একটা প্রচণ্ড ঝটাপটি কেউ যদি সমুদ্রে পুরীর সমুদ্রে ঢেউয়ের মধ্যে পড়ে যেরকম লাগে আর কি ঢেউটা যখন ভাঙে যেমন হয় না সেই জিনিস একটা ঘটে গেল উই আর ভেরি লাকি যে আমাদের ঠিক পঞ্চাশ মিটার পেছনে এসে অ্যাভালাঞ্চের যে ডেভরিজটা সেটা স্টপ করেছিল জাস্ট ফিফটি মিটার্স উই আর ভেরি ভেরি লাকি আদারওয়াইজ এই গল্পটা হয়তো বলতে পারতাম না সেখানে স্টপ করলো বেরোলাম দেখলাম বিমান করলাম কিরে পিদিন যে বিমান হলো আড়াত ধাববে না তোমার যা হয়েছে এটা আসেনি মানে আর আসবে না থেকে যাও যাই হোক আর কিছু হয়নি কিন্তু পরের দিন আমরা অর্থাৎ ডে ইলেভেন টু ফোরটিন টোয়েন্টি ফার্স্ট টু থার্টি ফার্স্ট মে আমরা এই যে আগে নেমেছিলাম এই সি নাইন এই সি নাইন থেকে আমরা হেঁটে সি টেন সি ইলেভেন হয়ে চলে যাব পরের দিন সকালবেলা উঠে দেখলাম অসাধারণ এই ডেবরিজ সব চারদিকে এই দিক থেকে এসছে এইখানে ডেবরিজটা আছে পড়ে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখানে এখন আমি তো ভয় পাচ্ছি যে কোনো মতে রোদ্দ উঠছে আবার রেভালাঞ্চ নামবে শিগগির কর কিন্তু এরা সব এত টায়ার ইত্যাদি দেরি করছে আমি আর বিমান অন্তত অ্যাটলিস্ট তৈরি হলো আমরা চললুম যা খুশি কর বলে যে তাড়াতাড়ি আমার টেন ফেন গুটিয়ে ফুটিয়ে দিয়ে আমি আর বিমান স্টার্ট করলাম এই যে আমরা এবার সকালবেলা টোয়েলভ ফ্লাইট গিয়ে বিমান একবার খুঁজতে গেল বোধ আর দেবরাম খুঁজতে গেল যে পার্থর আইসেক্সটা পায় কিনা পাওয়া যায়নি ফিরে এলাম এটা হচ্ছে আন্নাম অ্যান্ড ফোর আর এইটা পেরোলেই হচ্ছে মান্দানির জঙ্গলে পৌঁছ পরে ওইদিকে যাব যেগুলো গোছানো হচ্ছে আমি আর বিমান স্টার্ট করে দিয়েছি অলরেডি না একটা বিমান আসছে টয়লেট ঘুরে এইবার আমরা স্টার্ট করে দিয়েছি আমি আর বিমান স্টার্ট করে দিয়েছি ভাই প্রথমে একটু দূরে যাই কিলো জন ফিরে দেখা এখানটা দিয়ে আমরা নেবেছি এই হচ্ছে আইসফল এ হচ্ছে চোখাম্বানের দেয়াল এই জায়গায় আমরা কেন এইখানটা দিয়ে নামতে পারিনি আর আর হচ্ছে তলায় তখন ওরা রেডি হয়েছে মেম্বাররা বেরিয়ে পড়েছে পোটাররা ফাইনালি রেডি হচ্ছে আরও একটু দূরে এগিয়ে আসার পর আমাদের মেম্বাররাও চলে এসছে আমরা ওখানে এসে একটু বসেছিলাম এই চোখ আমরা ওয়ান দেখা যাচ্ছে এবং ওখানেই দেখেছিলাম যে এদিক দিয়ে নামলে আমি বিমান কাকে বলেছিলাম এই দিয়ে নামতে পারবো নামতেও পারতাম হয়তো কিন্তু দরকার নেই যাই হোক যা করেছি যথেষ্ট এইবার পেছন ফিরে দেখা এই জায়গাটা দিয়ে আমরা চোখ আমরা কল আমাদের ওইখান দিয়ে নাবার ভেবেছিলাম ওখান থেকে সরি এই হচ্ছে চোখ আমরা
আচ্ছা এটা হচ্ছে বাকি মান্দানি আমরা পেছন দিকে হাঁটছি এবার স্পিডে মান্দানির পরে আরও এগিয়ে যাচ্ছি এগিয়ে এখানে এই হচ্ছে এখানে এই আম্বুক হ্যাঁ এই হচ্ছে প্রদীপ প্রদীপ এই জায়গাটা দেখে নেব যেটা বলছিলাম এই হচ্ছে এদিকে এই আম্বুকের দেয়াল এই এখানে উঠে গেছে সুমেরু আর এর মাঝে যে জায়গাটা এইখান দিয়ে গেলেই গঙ্গোত্রি কল তো ইয়ে বলেছিল ওই আম্বুকের একদম গায়ের ওপর বাট হ্যাভ সাম ডিফারেন্ট প্ল্যান ফর দ্যাট লেটসি এ বছর এই ফার্স্ট মে আজকে বেরোনোর কথা ছিল রাউত তো আছে বিনোদ রাউত আমি মৃন্ময় এদের কথা ছিল যে আজকে হয়তো বেরিয়ে যেতাম এটার জন্যে কিন্তু সেটা এবছরের হলো না দেখা যাক উল্টো দিকে দেখলে পরে এটা আমরা কালো মাথা সাদা মাথা বলছিলাম এটা জাস্ট ভাগীরথি ওয়ানের দিকে কিন্তু অসাধারণ পিক যেটা আমরা দেখেছিলাম যা সেই পিকটা আছে কি দেখছি না এটা হচ্ছে মেরু এ হচ্ছে মেরু সার্কফিন আমরা এগোচ্ছি আস্তে আস্তে শিবলিং এর পেছন দিক যেটা যেমন দেখা যায় ওয়েস্টার্ন ইস্ট শিবলিং মেন আর কি আর উল্টো দিকে এখানে হচ্ছে স্বচ্ছন্দ অসাধারণ একটা পিক হচ্ছে স্বচ্ছন্দ এটা আবার দেখা যাচ্ছে খরচাকুণ্ড আমরা সেখানকে ভয়ঙ্কর স্পিডে হেঁটে আলটিমেটলি খরচাকুণ্ডে পৌঁছলাম যা রাইট হচ্ছে ফোর সিক্স নাইন ওয়ান খরচাকুণ্ডের তলায় এসে আমরা তাঁবু লাগালাম খরচাকুণ্ডে তাঁবু লাগালাম সেখান থেকে পরের দিন সকালবেলা লাগালাম লাগিয়ে মন খুশি হয়ে গেছে লোক খুব সব ফেলে এসছি ওয়েটও কমে গেছে পোটারদের খুব খুশি একটা দারুণ গ্লেশিয়াল টেবিল ওই যে বলছিলাম যে পাথরটা গরম হয়ে যায় তারপরে ধারের দিকের পাথরগুলো বরফটা গলে যায় গিয়ে মাঝের আইসটা থেকে থাকে ফলে একটা টেবিল তৈরি এটাকে বলা হয় গ্লেশিয়াল টেবিল এগুলো হচ্ছে গ্লেশিয়াল স্ট্রিমস গ্লেশিয়াল রিভার বা গ্লেশিয়াল স্ট্রিম অসাধারণ কালার জলে যাই না কীরকম কালারটা দেখাচ্ছে বাট ইটস রিয়েলি ডিপ ব্লু ওশানিক কালার দ্যাটস দ্য অ্যাকচুয়াল কালার অফ দ্য ওয়াটার ইট শুড বি আর দূরে দেখা যাচ্ছে এদিকে গিয়ে শিবলিং পেরিয়ে গিয়ে তপন পেরিয়ে গিয়ে পিক এটা হচ্ছে খরচাকুণ্ডের গা এটা অসাধারণ একটা পাথর দেখেছিলাম ওই খরচাকুণ্ডের গায়ের ওপর একটা গিরগিটি বা কুমিরের মুখ তোলা ছিল ওয়েদার খারাপ আমরা পৌঁছে গেলাম কীর্তি গ্লেশিয়ার অর্থাৎ কেদার ডোমের মুখে ফোর থ্রি নাইন ওয়ান মিটার সেখানে গিয়ে খুব আনন্দ পর দিন সকালবেলা জঘটা পারে এসছে এখান থেকে আবার পাথরের ইয়ে শুরু গঙ্গতি ঘেয়ে শুরু হয়ে গেছে পেছন দিকে দেখা যাচ্ছে বা দিস ইস কেদার ডোমের দিক আর কি আমরা বসে আই সকালবেলা খাওয়া হচ্ছে এরপরে বেরিয়ে যাব এই হচ্ছে কেদার ডোম কেদারনাথ এদিকে খরচাকুণ্ড আছে এই হচ্ছে খরচাকুণ্ড অসাধারণ পিক আর পেছন দিকে হচ্ছে সুমেরু দেখা যাচ্ছে যার পরে ওই মানে দেখা যাওয়ার কথা এত ঠান্ডা ছিল রাত্রিবেলা যে আমার চটির তলায় এটা প্রায় সাত কিলো জনের মতো পাথর হবে এর চটির সাথে আটকে গেছে বড় হবে এবং সেটা পড়ছে না এটা ঝুলছে ইনফ্যাক্ট এটা এখানে আমরা চটির সাথে আটকে রয়েছে আমি হাত দিয়ে ঝুলিয়ে রয়েছি পাথরটা তারপর আমরা উঠে এলাম যথারীতি তপবনের ওইখানে এসে খারাপ পাথর দিয়ে উঠে পড়েছি আর এই খারাপ পাথর দিয়ে ওঠার পরেই আস্তে করে আমরা প্রথম দেখলাম বোধ হয় এগারো দিন পরে প্রথম কোনো জানোয়ার দেখলাম ফরাল দেখতে পেলাম একটা এবং তারপরেও মানুষ দেখলাম আর মানুষটা কে মানুষটা এখানে আছে বিআইটি কি বলে অ্যাডমিন কৌশিক কৌশিক শুভশ্রী আর রাজশ্রী তারা ওখান দিয়ে খারাপ পাত্রার দিকে হাঁটতে চলেছে ফলে এই তপন পৌঁছে গেলাম ফোর থ্রি ওয়ান টু মিটার আমাদের সাথে কথা হলো ওরা তো মানে শুনে প্রচণ্ড আশ্চর্য হলো আমরাও প্রথম মানুষ দেখে দারুণ খুশি সেখানে আর সেটা কাজেও লেগেছিলো পরে আমাদের পরে আমরা ওখানে এসে এটা ফটো তখন হচ্ছে বিমান একটু বোধহয় পেছনে ছিল আর ওখানে পার্থ ওই যে লিগামেন্টে লেগেছিলো পার্থ প্রচুর ল্যাগিং বিহাইন্ড পার্থ প্রচুর অসুবিধা করে হাঁটছিল ওকে নিয়ে রহুবিরে আসছিল তা আমরা ওখানে একটা এসে বসলাম এবং ওখানে একটা ইয়াং একটা ছেলে বাবা আছে আর কি পাঞ্জাবি বাবা তার কাছে গিয়ে আমরা দুপুরে খেতে গেলাম আর আমরা তখন অদ্দিন ভাত খাইনি দশ দিন বোধ হয় ভাত দশ এগারো দিন বোধ হয় ভাত খাইনি না সাত দিন আট দিন ভাত খাইনি তখন তা সেই জন্যে ভাত পেয়ে সে তো একুকার ভাত আমরা চারজনই খেয়ে ফেলছি সে তো বলল আর দিতে পারবো না তখন আমাদের খেয়াল পড়লো এই কৌশিক শুভশ্রী রাও সেরা বলেছিল যে আসবে না আমাদের সাথে গল্প করতে আমরা চল দেখি ওদের সাথে ওদের কাছে কী খাবার আছে দেখি বলে ওখানে গেলাম ওরা তখন লাঞ্চ টাঞ্চ করে ফেলেছে লাঞ্চ করার পরে ওরা বসে আছে আমরা গল্প বলছে এই আমি এটা বসে গল্প বলছি এটা বিপ্লব দাঁড়িয়ে এখানে ওদের পার্থ বসে আছে এখানে কৌশিক আর শুভশ্রী আর এটা গভীর সামনে ওরা বললো আর দাদা আমরা তো আর বলো না ওখানে খেতে পাই নিতে বললো আমাদের কিছু খেয়ে রান্না হয়েছে খিচুড়ি এক্সট্রা আছে আমরা শিগগির বের করো রাজস্বী বোধ ওখানে বাড়তে গেছে খিচুড়ি সেই একসঙ্গে খিচুড়ি খাওয়া সেই খিচুড়ি সে দুর্ধর্ষ সে একটুখানি পোড়া ছিল খিচুড়িটা সেটা আরও ভালো হয়েছিল নেক্সট মর্নিং আমাদের কি বলে গ্রিট করলো সকালবেলা কিছু ভরাল এই ফটো আমার খুব প্রিয় পেছনে ভাগের এই টু আর থ্রি দেখা যাচ্ছিল এই যেখানে ভাগের এই টু অ্যান্ড ফ
এবং তারপরে সেই দিনকে এই পরের দিন আমরা সোজা হেঁটে একদম একটা হলো কি তপমনে একটা কুকুর আটকে গেছিল সেই ব্যাপারটা পেরোতে পারছে না ফলে সেখান থেকে আবার কুকুরটাকে বললাম একটা পার করে দিতে হবে ফলে আমি অন্য জায়গা দিয়ে পেরোতে পারলেও সেখান দিয়ে আবার এগিয়ে কুকুরটা কোথা দিয়ে পেরোতে পারবে সেখান দিয়ে পেরোনোর চেষ্টা করছি আর এখান দিয়ে বাকিরা ওই যে হামাগুড়ি দিয়ে এবার রক পার করছে আর সেখানে বিমানে সে একটা লাভ মারলো ভাবলো পাথরের শক্ত সেখানে পাথরটা হচ্ছে ভার গ্লাস বিমান ধাম করে জলের মধ্যে পড়ে ভোরবেলা চাট করলো আমি বললাম ওটা কোনো ব্যাপার না আসলে তুই আমায় সারা রাস্তায় যত গালাগাল দিয়েছিস সেই যা পাপ করেছিস ভগবান তোর পাপ ধোয়ার জন্য তোকে এই জোর করে চান করিয়েছে এবং শুধু তাই নয় কিছু লোকে গেছিলো বেড়াতে তাদের পোটাটা তাদের মেম্বারদের পেরোতে পারছে না তা আমাদের পোটাটা তাদের হেল্প করেই তপনের তলায় নালা পার করছে এবং যথারীতি আমরা পৌঁছে গেলাম গমুক গমুক তখনও গমুকের মতো ছিল এবং আরও কিছু মেম্বার তাদেরও কিছু পাপ ছিল মনে মনে আমায় তো সবসময় গালাগাল দিয়েছে ঋতব্য তো বলছে এরকম রাস্তায় এনেছো তুমি বলবে তো আগে এটা কোনো একটা ইয়ে ক্লাইম্বিং ইত্যাদি রাতের পথ রাত জাগে না খেয়ে ফলে ঋতব্য তো যে পাপ করেছিল সেটা ঋতব্য তো ধুচ্ছে গমুকে বসে মামুনকে গালাগাল দিয়েছে পাপ তো একটু হবেই করে নিয়ে তারপরে আমরা এলাম ওই দু হাজার নয় আমাদের সাথে গেছিলো ভবানী বলে একটা পোটার সে এখানে একটা হোটেলের আর কি ইনচার্জ হয়ে বসে আছে এখন তা সে আসে এক ভয়বানির গল্প যখন বলবো তখন পরে দু হাজার বলবো তার কাছে বসে আমরা ডাল ভাত খেলাম আবার পেট ভরে খেলাম ভবানী জানে আমরা কীরকম খেতে পারি না আমার পরে ও ভবানীও যথেষ্ট খায় এবং তারপরে যায় মা গঙ্গা আমরা ফিরে চলে এলাম থ্যাংক ইউ আমি দেরি হচ্ছে এর জন্যে প্রশ্নগুলো তো আমি নিতে পারলাম না মনে হচ্ছে আজকে আর যা যা প্রশ্ন হয়েছে আমি মোটামুটি বলেই দিয়েছি আর বাকি কিছু প্রশ্ন আমি উত্তরগুলো লিখে দেবো প্রশ্নগুলো করা থাকলে আপনি প্রশ্ন করে দেবেন আমি উত্তর লিখে দেবো সো সকলকে প্রচুর সময় নিলাম দু ঘন্টা সময় নিয়েছি টানা বকেছি গাইডের কাজ করি বলে বকতে কোনো অসুবিধা নেই আমি কথা বেঁচে খাই অতএব সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ বিআইটিকে ধন্যবাদ আর কোথায় গেল ক্যামেরাটা এখন মুখটা করতে হবে অতএব নমস্কার সবাই ভালো থাকুন সাবধানে থাকুন থ্যাংক ইউ